দেখাচ্ছে তো তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমাদের যে এখানে তোমরা অনেকে অনেক কিছু কোয়ালিফাই করে এসছো কেউ গেট কোয়ালিফাই করেছো কেউ আবার সব কটা কোয়ালিফাই করেছো কেউ বিআরসি কোয়ালিফাই করেছো কেউ হয়তো চারটে এক্সামের মধ্যে কেউ হয়তো তিনটে কোয়ালিফাই করেছো কেউ হয়তো একটা কোয়ালিফাই করেছো কেউ বা চারটে চারটেই কোয়ালিফাই করেছো তো এরকম স্টুডেন্ট তোমরা তোমরা এখানে আছো ম্যাক্সিমাম তো এবার তোমাদের মোটামুটি তোমরা ফার্স্ট স্টেজ তোমাদের অতিক্রম হয়ে গেছে এবার তোমাদের সেকেন্ড স্টেজ স্পেশালি যারা বার্কে ইন্টারভিউ দিতে যাবে তাদের জন্য কিছু আগে থেকে সতর্ক বার্তা আমি দিয়ে দিচ্ছি এই আমরা এখন বাংলাতে বলছি খানিকক্ষণ পরে কিন্তু আমি বাংলাতে বলবো না কারণ তোমাকে ইংরেজি প্র্যাকটিস করতেই হবে কারণ তোমাকে ইংরেজি কিন্তু প্র্যাকটিস করতেই হবে বুঝতে পেরেছ শ্রেয়া তোমার কত কত কি র্যাঙ্ক হয়েছে একটু শুনি মানে সবার কথা শুনলাম হ্যাঁ স্যার ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি বলো স্যার তোমার মানে র্যাঙ্ক কত কি এসেছে বলো স্যার আমার র্যাঙ্ক হচ্ছে 199 কিসে জেস্টে জেস্টে আর 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 বিআরসি আর নেটে তো ভালো হয়নি জেস্টেই মোটামুটি র‍্যাঙ্কটা হয়েছে বারকে 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 আমি চেক করে নি আর হবে বলে মনে হয় না আচ্ছা আর এখন অবধি নেট হয়নি রাইট না নেট হয়নি নেট হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে বেশ ঠিক আছে অসুবিধা নেই আচ্ছা এবার ফারস্টে বলো যে কে কোন 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 ইনস্টিটিউটে স্টিল টিল নাও अप्लाई করেছো এবং মানে কোথা থেকে আসার সম্ভাবনা আছে একটু শুনে নিন কে কোন ইনস্টিটিউটে ডাক পেয়েছো একটু শুনে নিন তাহলে আমার একটু জাজ করতে জাজ করতে সুবিধা হবে বা কল পেয়েছো বা এখনো পর্যন্ত अप्लाई করোনি বা এখনো পর্যন্ত কল লেটার আসেনি বলো কিছু শুনি পিতাম্বর বলো মানে কোন কোন ইনস্টিটিউট থেকে ডাক পেয়েছো স্যার अप्लाई করেছিলাম কিন্তু মানে এখন শুধু আইজার বেহারামপুর থেকে ডাক এসেছে বাকি এখন তো মানে আইজার পুনে আপনার ওই আইএসসি বাকি এইচআরআই তো বলছে পরীক্ষা হবে নতুন করে আইআইটি কানপুর ও কিন্তু পরীক্ষা হবে আইআইটি এর মধ্যে শুধু আইআইটি কানপুরই করেছিল আর বাকি আজকে তো এসআইএমপি করলাম ওসব ইন্টারভিউ দেরি দেরি আছে মানে একটা এখন একটা হ্যাঁ একটাই ডাক এসেছে আইজার বেহারামপুর ঠিক আছে ওকে সো এখানে তোমাদের টার্গেটটা হচ্ছে শোনো প্রথমে বলে দিচ্ছি আমি যেহেতু এই স্টেপগুলো তোমাদের মতো আমিও এক সময়তে পার করে এসেছি স্টেপগুলো হচ্ছে এমি টাইপের প্রথমে তুমি কোনো একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ঢুকে যাবে যদি না খুব ভালো র্যাঙ্ক আসে আর তুমি যদি কনফিডেন্ট না হও যে না তুমি যে কোনো ইনস্টিটিউটকে তুমি ক্র্যাক করতে পারবে তাহলে আমি বলবো আমার সাজেশানটা শুনে নাও প্রথমে যে ইনস্টিটিউটকে ডাক পাবে সেই ইনস্টিটিউটে তুমি যদি পেয়ে যাও তাহলে এনরোল হয়ে যাবে পরে দেখা যাবে পরে ভালোরটা ভালো খারাপের একটা খারাপ দেখা যাবে এটা হচ্ছে আমার সাজেশান কারণ এখন তোমার কাছে ইনস্টিটিউটটা বেশি ম্যাটার করে হ্যাঁ যদি না তোমার মোটামুটি সমস্ত ইনস্টিটিউট থেকে তুমি ডাক পেয়ে বসে আছো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট প্রথমে যে ইনস্টিটিউট থেকে ডাক পাবে আগে তুমি অ্যাডমিশন তো নিয়ে নাও তারপরে না হয় দেখা যাবে হয়ে গেল আচ্ছা সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে তোমার কিছু কিছু ইনস্টিটিউটে কিন্তু তোমার পরীক্ষা হবে এর পরেও সেইগুলো তো তোমাতে তোমাদের অসুবিধা হবে না তুমি ক্র্যাক করে যাবে কিন্তু টিআইএফআর লেভেলের কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো থেকে মারাত্মক কঠিন প্রশ্ন হয় এবং তার ইন্টারভিউও কিন্তু মারাত্মক যারা বারকে কোয়ালিফাই করেছো তাদের জন্যও কিন্তু একটা সতর্কবার্তা ইন্টারভিউ কিন্তু যথেষ্ট চাপের হবে এটা আমি মানে বলতে বাধ্য হচ্ছি কারণ আমি নিজে বারকে ইন্টারভিউ দিয়েছি এবং কারোরই বারকে ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স খুব একটা ভালো নয় একেবারে ফান্ডামেন্টাল লেভেলে কোশ্চেন হবে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি শুরু করছি আগে পাঁচ মিনিট শুনে নাও ফান্ডামেন্টাল লেভেলের কোশ্চেন হবে বেসিক নলেজ তোমাকে রাখতে হবে যারা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ট্রাই করছো তারা অফকোর্স এসওপি রেডি করে রাখবে এসওপি মানে সাবজেক্ট অফ পারপাস কোন সাবজেক্টে তুমি রিসার্চ করতে চাইছো অফকোর্স তুমি সেটাকে রেডি করে রাখবে ইনস্টিটিউট বুঝে কথাবার্তা বলবে তুমি ধরো অ্যাস্ট্রোর কোনো একটা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তুমি যদি অ্যাস্ট্রোর কোনো ইনস্টিটিউটে তুমি যদি পিএইচডির জন্য যাও তুমি যদি ওখানে গিয়ে বলো যে আমি মেটেরিয়াল সায়েন্স নিয়ে রিসার্চ করব ইউ উইল অটোমেটিক্যালি এলিমিনেটেড সুতরাং ইনস্টিটিউট বুঝে কথা বলবে এবং আমি যে তখন যে পলিসি নিয়েছিলাম অনেক কটা ইনস্টিটিউটের ডাক হয়েছে ছাব্বিশ সাতাশটা ইনস্টিটিউটে ওই সময়তে ডাক পেয়েছিলাম পাঁচ ছটা ইন্টারভিউতে আমি গিয়েছিলাম কারণ ওই সময়তে আমার আমি যে মেসে থাকতাম ওই সময়তে প্রতি সপ্তাহে একটা করে মানে চিঠি আসতো মানে আমার মানে ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ইনস্টিটিউট বাদ ছিল না অ্যাস্ট্রো ইয়ে হ্যানা ত্যানা সবাই সব থেকে 
ডাক পেয়েছিলাম পাঁচ ছ রাতে পাঁচ ছ রাতে আমি গিয়েছিলাম ইন্টারভিউ দিতে ম্যাক্সিমামই আমার কোয়ালিফাই হয়ে গেছিলো সাহাটা আমি বাঁচলাম কারণ সাহাটা আমার বাড়ির আমার কাছে বলে বুঝতে পেরেছো কালটিভেশান সাহা সবেতেই হয়েছিলো আমার সুতরাং সমস্যা কিছু নেই তো এবারে যেটা তোমাকে আমি বলি সেটা হচ্ছে যে ইনস্টিটিউট বুঝে কিন্তু কথা বলবে তুমি যদি সাহাতে তুমি যদি অ্যাস্ট্রো বলতে পারো তুমি ওখানে এও বলতে পারো কি বলে মেটেরিয়াল সায়েন্সও বলতে পারো নিউক্লিয়ারও বলতে পারো কারণ ওখানে মাল্টিপল অপরচুনিটি তোমার কাছে আছে কিন্তু তুমি অফকোর্স আইএ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ইনস্টিটিউট অফকোর্স তুমি ওখানে গিয়ে বলতে পারবে না যে আমি ন্যানো মেটেরিয়াল নিয়ে করবো ওই জন্য বলছি প্রত্যেকটা এর জন্য এসওপি ভালো করে রেডি করে রাখবে তিনটে জিনিস তোমাকে করতেই হবে ভালো করে মন্দির শোনো আমি এখানে লিখছি তোমরা আশা করি এই হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ এই হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে যা লিখবো সব তোমাকে আমি অ্যাভেলেবেল করিয়ে দেবো তো প্রথম কথা হচ্ছে তোমাদের প্রথম ফার্স্ট স্টেপে তুমি যেটা করবে রেফারি রেকমেন্ডেশন রেডি করবে মানে তুমি যে দুজনকে চেনো দুজন বা তিনজনের রেফারিজ রেকমেন্ডেশন তোমরা দুজনের রেকমেন্ডেশন নিয়ে রাখবে দুজন বা তিনজনের হলে খুব ভালো হয় এবং তাদেরকে ফিট করে রাখবে তারা যেন তোমাকে ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটের জন্য যেন রেফার করে এমন লোককে তোমরা বাঁচবে যাকে মোটামুটি ইন্ডিয়াতে সবাই চেনে যে মোটামুটি একটু হাই প্রোফাইল লোক যার রিসার্চের ব্যাকগ্রাউন্ড বেস ভালো এমন রেফারিকে তোমরা চুজ করবে তোমরা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো বা আইআইটিতে পড়ছো সেখানকার হলে সেখানকার যদি আইআইটি হলে তো অবশ্যই ভালো হয় বা ধরো তুমি সামার প্রজেক্টে গেছিলে সেখানকার যে গাইড ছিল তার রেকমেন্ডেশন ইটস এ ভেরি ভাইটাল ইউনিভার্সিটি হলেও চলবে রেফার ইজ রেকমেন্ডেশন ডাজ ম্যাটার ঠিক আছে রেফার ইজ রেকমেন্ডেশন তোমাকে ও যা রেকমেন্ডেশন করবে ইট ইট ডাজ ম্যাটার ঠিক আছে দু নম্বর তুমি যেটা রেডি করবে সেটা হচ্ছে অফকোর্স তোমার যে এমএসসি প্রজেক্ট সম্বন্ধে তোমার যেন মোটামুটি আইডিয়া থাকে আমি জানি এমএসসি প্রজেক্টে কিছুই হয় না বাট ওরা কিন্তু এইটুকু দেখতে চাইবে যে তুমি এমএসসি প্রজেক্টটা বুঝেছ অ্যাটলিস্ট কাজ কি করেছ ছাতার মাথা সেটা কেউ দেখতে যাবে না কিন্তু প্রজেক্টটা তুমি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পেরেছ কাজের আউটলুকটা বুঝতে পেরেছ এবং হয়তো এমনও তোমার ভাগ্য হয়তো খুলে গেল যে এমএসসি প্রজেক্টে তুমি ফার্দার কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলে সেখান থেকে যদি তোমার পেপার হয় তাহলে সেই পেপারটা কিন্তু অফকোর্স তুমি সময় করে নিয়ে যাবে অনেকের আমি জানি এখানে অনেকের হয়তো পাবলিকেশনের স্টেজে হয়তো চলে এসছে বা হয়তো 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 তোমার পেপার হয়েও গেছে অনেকেরই তোমার এমএসসি প্রজেক্ট থেকে মানে পেপার পাবলিশড হয় যদি করে থাকো তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই নিয়ে যাবে ইট উইল ক্রিয়েট আ ভেরি গুড ইম্প্রেশন অব দ্য এক্সামিনার ওকে তাহলে এমএসসি প্রজেক্ট থেকে যদি কোনো পাবলিশ করে থাকো বা পাবলিকেশনের পর্যায়ে যদি পৌঁছে থাকে তাহলে অবশ্যই নিয়ে যাবে পারতপক্ষে পেপার মানে হতেই হবে এমন কোনো মানে নেই বাট প্রজেক্টটা তুমি যেন ভালো করে বুঝতে এক্সপ্লেন করতে পারো ঠিক আছে ক্লিয়ার তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট অনুযায়ী তুমি যে ইনস্টিটিউট থেকে ডাক পা ডাক পাবে সেই অনুযায়ী একটা এসওপি রেডি করতে হবে সাবজেক্ট অফ পারপাস রেডি করতে হবে বুঝতে পেরেছ মানে তুমি কোন সাবজেক্টে রিসার্চ করতে ইন্টারেস্টেড তুমি বলে স্যার আমি তো এ সম্বন্ধে কিছুই তো জানি না জানার প্রয়োজনও নেই অ্যাটলিস্ট কিছুটা ইন্টারনেট ঘেঁটে ইউটিউব দেখে যতটা বুঝতে পারছ ওই দুশো তিনশো ওয়ার্ডের মধ্যে একটা লিখবে দু তিনশো ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি যে ফিল্ডে কাজ করতে চাইছ সেই ফিল্ডের উপর একটা কিছু লিখবে যা হোক কিছু একটা খুব বেশি লেভেলের এসওপিটা লেখার সময়তে খেয়াল রাখতে হবে যেন এমন তুমি উল্টাপাল্টা কথা তুমি লিখবে না যেখান থেকে তোমাকে কিন্তু তুমি যদি এখানে একটু বেশি হাই ফাই লিখতে যাও তুমি মনে রাখবে কোশ্চেনও কিন্তু আসবে ধরো তুমি এমন একটা জিনিস লিখলে যেটা তুমি নিজেই বুঝতে পারো না কোশ্চেন কিন্তু আসবে ওখান থেকে মাইন্ড ইট এগুলো আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু বলছে তাহলে এই তিনটে তোমাদের প্রথম কাজ হবে রেফারি রেকমেন্ডেশন রেডি করা এমএসসি প্রজেক্ট এবং রেফারি রেকমেন্ডেশনটা প্রত্যেককে বলে রাখবে যে স্যার আমি কিন্তু এই এই ইনস্টিটিউট থেকে ডাক পেতে পারি আপনি আমাকে কিন্তু রেকমেন্ড করবেন যার সঙ্গে তোমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে থাকলে বা আইআইটি লেভেলে থাকলে কয়েকজন তোমাদের ফেভারিট ফেভারিট প্রফেসর হয়েই যায় তাদের কাছে গিয়ে বলবে রিকোয়েস্ট করবে আবদার করবে অনেকে হয়তো স্যার বলবে যে স্যার বলবে আমি তো অলরেডি একজনকে রেকমেন্ড করেছি তখন তুমি অন্য স্যারের কাছে বা একজনের মাল্টিপলকে রেকমেন্ড করতেই পারে এতে কোনো সমস্যা নেই বাট কোনো রেফারি যেমন আমি যেমন অনেককে রেকমেন্ড করি 
কিন্তু যেটা প্রবলেম হয় আমার কিন্তু যেমন টিআইএফআর রিসেন্টলি একজনকে আমি রেকমেন্ডেশন দিয়েছি আমাকে আমার কাছ থেকে কিন্তু টিআইএফআর জানতে চেয়েছে যে যে তুমি কি এই বছরে আর কোনো স্টুডেন্টকে রেকমেন্ড করেছো যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তো হ্যাঁ লিখবে না লিখ না হলে না লিখবে আমিও লিখলাম হ্যাঁ আমি আরেকজনকে রেকমেন্ড করেছি এতে কিছু যাবে আসবে না এতে তোমার কিছু যাবে আসবে না বুঝতে পারছো তো তোমার ওই মাল্টিপল মাল্টি একটাই লোক মাল্টিপল লোককে রেকমেন্ড করছে এতে কিছু যাবে আসবে না বাট দিস থ্রি থিংস ইজ হ্যাজ টু বি মানে হ্যাজ টু প্রিপেয়ার প্রপারলি সো এই তিনটে জিনিসকে তোমার এখন ফার্স্টে রেডি করবে একদম আটমোস্ট প্রায়োরিটিতে আটমোস্ট প্রায়োরিটিতে তোমার এই তিনটে জিনিসকে ফার্স্টে রেডি করবে কোনো কোয়ারিজ থাকলে আমাকে কিন্তু আমার থেকে কিন্তু জেনে নেবে অফকোর্স ঠিক আছে বেস্ট কথা এবার নেক্সট নেক্সট স্টেপে তোমাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে তুমি বাট তুমি মনে রাখবে এই তিনটে জিনিস কিন্তু তোমার মোটামুটি তোমার ইন্টারভিউতে খুব বেশি ওয়েটেজ থাকে না তুমি ইন্টারভিউতে ধরে রাখ ধরে রাখতে পারো টেন থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট ওয়েটেজ তোমার কিন্তু ওখানে কিন্তু তোমার থাকবে এই তিনটের উপরে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ কিন্তু তোমার থাকবে তুমি ওখানে কতটা ভালো করে কোশ্চেনে জবগুলো দিতে পারছো বাট আমি তোমাকে বলছি টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট ওয়েটেজ কিন্তু তোমার এখান থেকে থাকবে ওরা মার্কস দেয় প্রত্যেকটার পরে মার্কস দেয় বুঝতে পেরেছ দেখবে ওরা খাতা পেন নিয়ে বসেই আছে প্রত্যেকটা করে প্রত্যেকটা জিনিসকে ওরা দেখবে বা মার্কস মার্কস দেবে দে আউট অফ হান্ড্রেড তোমাকে একটা মার্কস দেবে সেই অনুযায়ী তোমার একটা প্যানেল ডিক্লেয়ার হবে বুঝতে পেরেছ সেকেন্ড স্টেজে গিয়ে তোমাকে অফকোর্স এই কোশ্চেনটা করা হবে যে তোমাকে যে তুমি এমএসসি এমএসসি লেভেলে কোন সাবজেক্টটাতে তুমি বেশি প্রেফারেন্স দাও মানে কোন সাবজেক্টটা তুমি থেকে তুমি ভালো করে পড়াশোনা করে এসছো তো সাবজেক্টটা প্রেফারেন্স কিন্তু কখনোই একটা বলবে না একের বেশি বলবে এটা সবসময় মনে রাখবে যে একটা সাবজেক্ট কখনো বলতে যাবে না সো মোর দ্যান ওয়ান সাবজেক্ট তোমরা বলবে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল কেউ ক্লাসিক্যাল বলল কোয়ান্টাম বলল চারটে তিনটে বা চারটে বলবে কারণ একটা বললে কিন্তু ওখান থেকে কিন্তু অনেক ডেপথে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে সো ওরা ওরা চায় যে তুমি মোর দ্যান ওয়ান সাবজেক্ট বলো যাতে করে কি না ওরা ভার্সেটাইল কোশ্চেন করতে পারে মানে বিভিন্ন সাবজেক্ট থেকে নানান টাইপের কোশ্চেন ওরা করতে পারে হয়ে গেল আচ্ছা বেশ কথা কিন্তু তার মানে এটা মোটেও নয় যে তুমি যে সাবজেক্টগুলোর নাম বললে ইন্টারভিউতে ওই সাবজেক্টের বাইরে কোনো কোশ্চেন করা হবে না না অফকোর্স হবে প্রথম তিনটে বা চারটে কোশ্চেন তোমাকে হয়তো ওই ফিল্ডের মধ্যেই রাখবে ইন্টারভিউ তোমার যদি ভালো চলে তুমি বুঝতেই পারবে তোমার টাইমটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাবে বার্কের ইন্টারভিউতে আমারই যেমন ইন্টারভিউ হয়েছিল প্রায় চল্লিশ মিনিট এক একজন পার এক ঘন্টাও হয়েছিল সুতরাং এখানে কিন্তু যথেষ্ট সময় নিয়ে আর তুমি যদি শুরুর দিকে তুমি যদি কিছু বলতে না পারো তোমার কিন্তু পনেরো দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমাকে হচ্ছে ছেড়ে দেবে বাট তোমার ইন্টারভিউ ভালো চলছে কি না এটা বোঝার উপায় হচ্ছে তোমার ইন্টারভিউ লেনদি হবে ওখানকার যে সমস্ত প্যানেলের লোকজন বস থাকে তারা তোমাকে কোনোভাবে কিন্তু ডিসকারেজ করবে না তোমার থেকে বেস্ট পারফরমেন্স তোমার থেকে ওরা বের করে নেবে দেখবে তোমাকে নানানভাবে হেল্প করছে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে না পারলে তোমাকে হেল্প করছে ওরা কিন্তু ডিসকারেজ করে না ওরা জানে যে তুমি না নাই জানতে পারো বাট তোমার থেকে কিন্তু ওরা অ্যান্সারটাকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করবে ফর এক্সাম্পল এস আইএনপিতে এস আইএনপি ইন্টারভিউয়ার আমার খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স ওখানকার লোকগুলো একেবারে কিন্তু ওই তোমাকে যে তোমাকে যে নানানভাবে হ্যারাস করবে এমনটা নয় কিন্তু খুব ভালো ইন্টারভিউ হয় ওখানে বাকি ইনস্টিটিউটগুলো অবশ্য অবশ্য আমি জানি না কিছু ইনস্টিটিউট এমনও আছে যে একটু হাসাহাসি করবে তোমাকে নিয়ে বা চাপ খাবে না মানে হাসাহাসি করলেই যে তোমার তোমাকে যে বাদ দিয়ে দেবে এমনটা নয় ঠিক আছে ইন্টারভিউ মনে রাখবে অলওয়েজ একটা একটা স্কিল ইন্টারভিউতে তোমার সাবজেক্টের যেমন ডেপথে বোঝা যায় তেমনি তোমার ওখানে কনফিডেন্স লেভেলটাও কিন্তু জাজ করা যায় এবার ইন্টারভিউ হয় কেন অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিউ হয় এই কারণের জন্যই তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা কারণ ওরা একটা জিনিসকে দেখতে চায় যে তুমি ওই সময়তে কেমন তুমি রিয়্যাক্ট করছো কারণ যে ছেলেটা ওই ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউয়ে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ভেঙে যায় ইট ইজ অবভিয়াস সে রিসার্চের পাঁচ বছরের মধ্যে মাল্টিপল টাইমস ভাঙবে ইন্টারভিউ নেওয়ার মানে প্রয়োজনীয়তাটা এই কারণের জন্যই তোমার তোমার রিসার্চের তোমার আউটপুট দেখবে তোমার রিসার্চের মোটিভেশন দেখবে এবং তুমি কেমন রিয়্যাক্ট করছো টেনশনের মুহূর্তে তুমি কেমন রিয়্যাক্ট করছো তোমার প্রত্যেকটা চালচলন কিন্তু ওরা রেকর্ড করবে 
পা পা বেশি নাড়াবে না হাত পা বেশি নাড়াবে না একটু কাম অ্যান্ড কোয়াইট থাকার চেষ্টা করবে এগুলো হচ্ছে তোমার রিসার্চের একদম মানে ভাইভার প্রথম জিনিস এগুলো খুব বেশি আগ বাড়িয়ে কোনো জিনিস বলতে যাবে না লেট দেম আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন নিজের থেকে বলতে যাবে না লেট দেম আস্ক কারণ তুমি যত ওখানে বেশি বলবে তত কিন্তু তোমাকে কিন্তু আরও জালের মধ্যে কিন্তু জড়াবে এটা কিন্তু মাথার মধ্যে রাখবে ঠিক আছে সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা এক্সট্রা কথা বলবে না এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা কিভাবে অ্যান্সারগুলো দিতে হয় আমি তোমাকে কয়েকটা এক্সাম্পল তোমাকে দিচ্ছি আর একটু শুনে নাও হয়ে গেল এইগুলো আচ্ছা অফকোর্স ঢুকবার সময়তে মে আই কামিং স্যার অর ম্যাডাম বলে ঢুকবে গোটা ইন্টারভিউ প্রসেসে কোনো বাংলা বা হিন্দির উচ্চারণ করবে না এটা ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া বাংলা হিন্দি উচ্চারণ করলে কিন্তু ওরা বুঝে যাবে যে তুমি রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে অতটা অতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছো না কোনো রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তোমার রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ ইউজ করা হয় না তুমি বার্কের বার্কের ইন্টারভিউতে গিয়ে আটটা লোক বসে থাকবে এই একটা কোশ্চেন করবে ও একটা কোশ্চেন করবে সব কটা কোশ্চেনের অ্যান্সার কিন্তু তোমাকে শুরুর থেকে লাস্ট অব দি কোনো বাংলা ইউজ করবে না পুরোটাই ইংরেজিতে যতটা ভাঙা ওখানে কেউ তোমাকে লিটারেচার তুমি কতটা বাংলা ইংরেজিতে কতটা উচ্চাঙ্গিক উচ্চাঙ্গিক ইংলিশ জানো কেউ নো বডি কেয়ার্স ভাঙা ভাঙা যেটুকু হয় সেটুকুই বলবে ভাঙা ভাঙা যেটুকু আসে সেইটুকুই বলবে বাংলা বলবে না বাংলা ওখানে কেউ বোঝে না বাঙালি ফ্যাকাল্টি আছে কিন্তু সেই সেই বাঙালি ফ্যাকাল্টিও কিন্তু তোমাকে বলবে যে ডোন্ট ইউজ বেঙ্গলি মানে ও কিন্তু তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে আমি আমার নিজের সাথেই এই জিনিসটা হয়েছে আমি তোমাকে আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলোই বলছি বার্কের ইন্টারভিউতে গিয়ে আমার বাংলা বেরিয়ে আসছিল এবং দ্যাট ইজ দ্য মেন রিজন আমার বার্কেতে তোমার কোয়ালিফাই হয়নি আমার ইন্টারভিউ কিন্তু খুব খারাপ কিন্তু হয়নি কিন্তু এম এস সি সময়তে আমার অত ভালো ইংরেজির মানে ফ্লুয়েন্সি আসতো না অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মেন রিজন আমার বার্কের ইন্টারভিউ হয়নি আমাকে মাল্টিপল টাইমস কিন্তু ওরা ওয়ার্ন করেছিল যে তুমি কিন্তু মাঝে মধ্যে কিন্তু বাংলা বলে ফেলছো সুতরাং ট্রাই টু কমিউনিকেট অ্যাজ মাচ অ্যাজ এখন থেকে প্র্যাকটিস করো আয়নায় দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবে আয়নাতে নিজের সঙ্গে কথা বলবে অফকোর্স নিজ যে কোনো ইন্টারভিউতে প্রথম কোশ্চেনটাই হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এইটা কিন্তু তোমাকে অবশ্যই রেডি করতে হবে এবং এটা কি বলতে হবে আমি তোমাকে সেটাও বলে দিচ্ছি ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং তোমরা এখানেই কিন্তু তোমার আর্ধেক মানে সময় নষ্ট হয়ে যায় কারণ তুমি একবারে ইলাবরেটিভলি শুরুর থেকে বলতে শুরু করে দাও নো বডি কেয়ার্স তুমি তোমার কোথায় বাড়ি নো বডি কেয়ার্স তুমি কোথেকে মাধ্যমিক করেছো কোথেকে উচ্চ মাধ্যমিক জাস্ট তোমার গ্র্যাজুয়েশন অ্যান্ড পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন অ্যান্ড দ্যাট সেট আমি এই তুমি কিভাবে তাহলে বলবে আই অ্যাম সো ফার্স্টে তুমি একটা থ্যাংক ইউ মানে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট দিয়ে শুরু করবে যে থ্যাংক ইউ ফর থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি এইভাবে শুরু করবে থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি আই অ্যাম ডিলাইটেড টু বি হিয়ার ব্যাস এই তো একদম সিম্পল ইংরেজিতে আই এম ডিলাইটেড টু বি হিয়ার ডিলাইটেড টু বি হিয়ার অ্যান্ড দেন আই এম দিস 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 আই বিলং আই বিলং ফ্রম দিস 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 হয়ে গেল ওয়েস্ট বেঙ্গল হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম হলে আসাম অবশ্যই তুমি যে তোমার যে জেলার নামটা বলবে এবং অফকোর্স স্টেটটাকে মেনশন করবে হয়ে গেল হ্যাঁ স্যার আই পারসুড এভাবে বলবে আই পারসুড মাই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট আই পারসুড মাই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ফ্রম দ্যাট কলেজ অর দ্যাট ইউনিভার্সিটি দিস 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 অ্যান্ড আই আই ফিনিশ মাই এই পারসুট বললে যতবার তুমি একই ওয়ার্ড উচ্চারণ করবে অতটা ভালো শুনতে লাগায় না বলতেও পারো ওখানে কেউ ইংরেজি দেখবে না ঠিক আছে ঠিক আছে সো আই ডিড মাই আন আই আই হ্যাভ ডান মাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আই একবার বলবে পারসুট একবার বলবে আই হ্যাভ ডান ঠিক আছে আই হ্যাভ ডান মাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফ্রম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফ্রম দিস 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 হয়ে গেল হয়ে গেল 
তারপরে যদি সময় দেয় এখানে তোমাকে চুপ করিয়ে দেবে যদি সময় দেয় ঠিক আছে সো আই হ্যাভ ক্র্যাক্ট দিস ইয়ার অর প্রিভিয়াস ইয়ার সেই সেই সালটা মেনশন করবে দিস ইয়ার অর প্রিভিয়াস ইয়ার প্রিভিয়াস ইয়ার আবার তুমি বলবে নেট হলে নেট গেট হলে গেট হ্যাঁ সি এস আই নেট সি এস আই নেট বললে অ্যান্ড গেট ব্যাস হয়ে গেল অফকোর্স তুমি অফকোর্স তুমি যদি বার্কের ইন্টারভিউতে যাও বার্কের ইন্টারভিউতে গেলে তুমি অফকোর্স তুমি বলবে যে আই হ্যাভ ক্র্যাক বার্ক অবভিয়াসলি তুমি বার্কের ইন্টারভিউতে তুমি এসছো বার্কের রিটার্নটাকে কোয়ালিফাই করেই এসছো সুতরাং এগুলো বলাটা কিন্তু বোকামো বুঝতে পারলে তো বার্কের তুমি ইন্টারভিউতে গেছো তুমি বলছো আমি বার্ক কোয়ালিফাই করে এসছি আরে অবভিয়াসলি না তুমি তো বার্কের ইন্টারভিউ তো তুমি ইন্টারভিউতে এসছো কী করে তাহলে ওটা বড়টা মানে ভুল তুই বলতে পারো যে সিএসআই নেট দেন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে দেন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি এই বার্কের ইন্টারভিউতে আসার আগে ধরো তুমি বার্কের ইন্টারভিউতে তুমি গেছো বার্কের ইন্টারভিউতে আসার আগে ফ্রম হুইচ ইনস্টিটিউট ফ্রম হুইচ ইনস্টিটিউট ইউ গট ইউ গট কল মানে তুমি কোন কোন ইনস্টিটিউটে তুমি ডাক পেয়েছো সত্যিটাই বলবে সত্যিটাই বলবে এতে তোমার এর উপরে কোনো কিছু তোমার ডিপেন্ড করবে না সত্যিটাই বলবে যে স্যার আমি এর আগে এখান থেকে এখান থেকে ডাক পেয়েছি এরপরে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে তাহলে তুমি বারকে থাকবে তো তুই বলবে হ্যাঁ তখন তখন বলবে যে যে তাহলে তাহলে আমি কী করে বিশ্বাস করব অনেক সময়তেই যেমন এই কোশ্চেনটা আমাকেই অ্যাকচুয়ালি মানে করেছিল যে আমি তখন এসআইম থেকে এসআইম থেকে অলরেডি আমার সিলেকশন হয়ে গেছিলো তো তখন বাড়িতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তো তুমি তো এসআইম পিতে তো পেয়ে গেছো তো তুমি তো তাহলে আমি কী করে বুঝবো যে তুমি বারকে মানে জয়েন করবে এর একটা সুইটেবল অ্যান্সার তুমি নিজেরা ভেবে যাবে কারণ বিভিন্ন জনের অ্যান্সারটা ডিফারেন্ট হয় বিভিন্ন জনের অ্যান্সারটা ডিফারেন্ট হয় যেমন আমি যখন বলেছিলাম না স্যার আমি যখন ইন্টারভিউ থেকে যখন ডাক পেয়েছি তখন তো আমাকে যেতেই হবে বাট আই অ্যাম আটমোস্ট ইন্টারেস্টেড ফর দিস জব তুই বারকে থাকবে কেন দেখো বারকে তো বারকের যে পরীক্ষাটা ওটাতে তো তোমার তো মেনলি হচ্ছে সায়েন্টিফিক অফিসার ওখানে পিএইচডিটা কিন্তু অপশনাল ওটা তো সায়েন্টিফিক অফিসার পোস্ট এবার ওখানে কিন্তু পিএইচডিটা কিন্তু তুমি থাকতে থাকতে লোকজন করে নেয় এবার এমনটা হতেই পারে যে তোমার প্রেফারেন্সেস পিএইচডির দিকে তোমার প্রেফারেন্সেস পিএইচডির দিকে তাহলে বারকের লোকজন কি করে এই ব্যাপারে অ্যাশিওর হবে যে তুমি তুমি অ্যাকচুয়ালি এই পোস্টেতে জয়েন করতে চাও আদৌ কারণ দেখো তুমি যদি ওখানে বস থাকো তোমার তো একটা অ্যাসিউরেন্স চাই তুমি ধরো বার্কের ইন্টারভিউ প্যানেলে তুমি ধরো বসে আছো তো তোমার তো একটা অ্যাসিউরেন্স চাই যে না তুমি যা আমি যে ক্যান্ডিডেটকে নিচ্ছি ও আদৌ থাকবে তার একটা সুইটেবল অ্যান্সার তোমরা নিজেরা ইংরেজিতে একটা ঠিক করে যাবে বুঝতে পেরেছো এখন বন্ধু যা বললাম সব একদম ক্লিয়ার বলো সবাই হ্যাঁ কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ পিতাম্বর বলো কি বলছো হাত তুলেছো বলো কি হলো বল বল মাইক্রোফোনটাকে অন কর আচ্ছা হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার ঠিক আছে তো ক্লিয়ার ঠিক আছে তো তাহলে এইগুলো হচ্ছে কিন্তু আমাদের বেসিক কয়েকটা পয়েন্ট কিন্তু তোমাকে মাথা মতো রাখতে হবে সুতরাং যা যা বলছি তুমি এই অনুযায়ী করে যাও দেন সব কোশ্চেন পারতে হবে এমনটা কোনো মানে নেই যে কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমার আসে না তুমি না বলে দেবে স্যার আই হ্যাভ মানে নো আইডিয়া অ্যাবাউট দিস বা আই এম সরি স্যার আই ডোন্ট নো বলে শেষ করে দাও যখনই তুমি সেটাকে নিয়ে জবরদস্তি করতে যাবে না তখনই সে তুমি জবরদস্তি করতে গেলেই তুমি কিছু ভুল বলবে এবং সেখান থেকে কিন্তু ফার্দার কিন্তু আরও কোশ্চেন বেরিয়ে আসবে ব্যাস আমার আমার জানা নেই আমি জানি না প্রসেসটা হতেই পারে সেটা এম এসিতে সবাই একদম একশো পার্সেন্ট জানবে এমনটা এবং অবভিয়াসলি তুমি ওখানে এমন কিছু কোশ্চেন তোমাকে করা হবে যেগুলো তোমার অ্যান্সার তোমার জানা নেই এমনটা হতেই পারে বা সব কোশ্চেনেরই অ্যান্সার আমার আমার জানতেই হবে এমন কোনো মানে নেই এবার যেগুলো এখন ইন্টারভিউতে মোটামুটি কোশ্চেন আমার বিভিন্ন স্টুডেন্টের সঙ্গে আমার আলোচনা হয় তো তার মধ্যে প্রথম কথাটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু খুব ভালো করে পড়ে যাবে গ্রাফ প্লটিং গ্রাফ থেকে কিন্তু তোমাকে প্রত্যেকটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কম বেশি কিন্তু কোশ্চেন করেই থাকে 
গ্রাফ প্লটিং কী করে করতে হয় গ্রাফ প্লটিং নিয়ে তোমাকে কিন্তু একটা একটা দুটো গ্রাফ কিন্তু তোমাকে ড্র করতে বলবে মোটামুটি এটা আমার একটা কমন এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে একটা গ্রাফ তুমি প্লট করে দেখাও এবার দেখো করোনা করোনার সময়তে অনলাইনে ইন্টারভিউ হতো তখন তোমাকে খাতায় প্লট করে ভিডিও অন করে তোমাকে দেখাতে হতো এখন তো অফলাইন ইন্টারভিউ তোমাকে তো ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকতে হবে তো ওখানে তোমাকে পেন্সিল দেবে বা বোর্ড এবং চক দিয়ে দেবে তোমাকে ওখানে ড্র করতে বলবে বা মার্কার পেন এবং হোয়াইট বোর্ড দিয়ে দেবে তো তোমাকে তোমাকে ওখানে ড্র করতে হবে তো গ্রাফ ফ্লোরিনটা কিন্তু খুব ভালো করে শিখে যাবে বেশ কয়েকটা গ্রাফ নিজেরা নিজেরা হচ্ছে ড্র করতে শিখে যাবে মানে শিখতে হবে আমি তোমাকে এখানে কিছু এক্সাম্পল দেব এখন আমরা শুরু করি ওই ব্যাপারটা তারপরে তুমি যে সাবজেক্টটা বলছো যে সাবজেক্ট অফ প্রেফারেন্স তুমি যাই বলো না কেন সাবজেক্ট অফ প্রেফারেন্স চুজ করার সময়তে কিন্তু তোমরা একটু খেয়াল রাখবে এখানেই লোকে কিন্তু অর্ধেক সময় কিন্তু ভুল করে ফেলে সাবজেক্ট অফ প্রেফারেন্স করার সময়তে কিছুজন মানে অতিরিক্ত যারা চালাক স্টুডেন্ট হয় তারা ভাবে যে আমি এমন একটা সাবজেক্ট বলবো যেখানে কম কোশ্চেন আসতে পারে যেমন ধরো কেউ বললো মলিকিউলার স্পেক্টোস্কোপি এবার যখন সাবজেক্ট অফ প্রেফারেন্স কেউ জানতে চাইবে না তখন তুমি বাই ডিফল্ট এটা মিন করে যে তুমি অ্যান্সার দেবে কোর সাবজেক্ট থেকে ফিজিক্সের এমএসসি লেভেলের কোর সাবজেক্টগুলোকেই বলা চেষ্টা করবে ফর এক্সাম্পল ম্যাথ ফিজিক্স মলিকুলার স্পেক্ট্রোস্কোপি যেমন হচ্ছে কিন্তু কোনো কোর টপিক নয় ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল ম্যাথ ফিজিক্স ফর এক্সাম্পল ইউর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ফর এক্সাম্পল ক্লাসিক্যাল ফর এক্সাম্পল ইউর কোয়ান্টাম মেকানিক্স ফর এক্সাম্পল ইউর ইডি ইলেকট্রোডিনামিক্স অ্যান্ড থার্মাল অ্যান্ড স্ট্যাট অ্যাটমিক মলিকুলার নিউক্লিয়ার এগুলোকে না বলারই চেষ্টা করবে বললে ক্ষতি কিছু নেই তোমার তোমারই তোমারই কিন্তু মানে মানে হ্যারাসমেন্ট বাড়বে কারণ দিনের শেষে মনে রাখবে তোমার কিন্তু এই কটা টপিক থেকে কিন্তু কোশ্চেন করবেই তুমি যতই তুমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করো না কেন তোমাকে সেই ঘুরিয়ে ফিরে কিন্তু এই টপিকেই নিয়ে আসবে আর ওরা হচ্ছে এক্সপার্ট লেভেলের লোক আর কি তুমি যেখানেই করো না কেন সেই তোমাকে ঘুরে ফিরে ক্লাসিক্যাল কোয়ান্ট আমি নিয়েই আসবে সুতরাং যখন নিয়েই আসবে প্রথমেই বলে দেওয়াটা ভালো হ্যাঁ স্যার ক্লাসিক্যাল কোয়ান্ট আমার আমার ভালো লাগে থার্মাল অ্যান্ড স্ট্যাক্ট ওকে সো দিজ আর দ্য ভেরি কোর টপিক্স অফকোর্স তুমি যদি ইলেকট্রনিক্স বলো তুমি দেখবে ওরা অতটা ইন্টারেস্টেড হবে না এবং তোমাকে তুমি তোমার এটা বড়াটাই ফালতু হয়ে যাবে দু একটা হয়তো কোশ্চেন করবে দিন তোমাকে দেখবে আবার সেই ঘুরে ফিরে কিন্তু তোমাকে এখানে নিয়ে যাবে তুমি এটা বলে হয়তো ভাবলে যে আমি বেঁচে গেলাম বাঁচবে না সেই তোমার কিন্তু ঘুরে ফিরে ওখানে নিয়ে যাবে সুতরাং ফার্স্টেই বলে দেওয়াটা ভালো যে স্যার আমি এইগুলোই পড়াচ্ছি এবং তুমি এইগুলোই বারবার করে পড়বে এর মধ্যে তুমি যে কোনো প্রেফারেন্সিয়ালি তিনটে বা চারটে টপিকে নাম বলবে তিনটে বলবে ক্লাসিক্যাল বলবে কোয়ান্টাম বলবে ম্যাথ ফিজিক্সটা বলতেও পারো কারণ ম্যাথ ফিজিক্স বললে প্রচুর তার মধ্যে এবার স্যার হ্যাঁ বলো বল শুনছি স্যার বলে চুপ করে যাস কেন বল শুনছি তো যাও লেফট হয়ে গেল বল আচ্ছা তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের মেইন মেইন টপিক হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো সলিড স্টেট বলা যায় হ্যাঁ সলিডও বলতে পারো সলিডও বলতে পারো আর স্যার বারকে তো নিউক্লিয়ার মানে বার নিউক্লিয়ার থেকে তাহলে জিজ্ঞাসা করব না নিউক্লিয়ারটা তো দেখো তো বাস নিউক্লিয়ার আমার পছন্দ নয় তুমি বলবে আমার আমি আমি এগুলো পড়ে এসেছি দেখ দেখো তা আমি এগুলো আমি এগুলো আমার পড়তে ভালো লাগে তুমি তো আমাকে তো জোর জবরদস্তিতে তুমি তো মানে আমাকে তো গেলাতে পারবে না যে আমি নিউক্লিয়ার তোমাকে বলতেই হবে নিউক্লিয়ার কোর টপিকের মধ্যে পড়ে না হ্যাঁ কিন্তু তোমাকে নিউক্লিয়ার থেকে কিন্তু সাবস্টেনশিয়াল কোশ্চেন করবে এটা দ্যাটস ফর শিওর সলিড থেকে এবং নিউক্লিয়ার স্যার অ্যাটমিক অ্যাটমিকটা তুমি বলবে না আমি আবারও তোমাকে আমি বলছি কোর সাবজেক্টের মধ্যে অ্যাটমিক পড়ে না অ্যাটমিক নিউক্লিয়ার এইগুলো তোমার কোর টপিক নয় বুঝতে পেরেছো দিস আর নট ইয়োর কোর টপিক সুতরাং তুমি তুমি সবসময়তে রিভলভ করবে তোমার কোর টপিকগুলোর অ্যারাউন্ডে লেট দে মাস দেখো আমি তোমাকে আবারও বলে দিচ্ছি তুমি এখানে যে টপিকগুলোর কথা বলছো দ্যাট ডাজ দ্যাট ডাজ নট ইমপ্লাই যে তোমাকে এই টপিকের বাইরে কোশ্চেন করবে না কোশ্চেন তোমাকে যে কোনো টপিক থেকে করতে পারে কিন্তু তুমি বলবে স্যার আমার এগুলো ভালো লাগে আমি এগুলো পড়ে এসেছি বুঝতে পেরেছো অবভিয়াসলি তুমি বার্কের ইন্টারভিউতে গেলে 
ইট ইজ ন্যাচারাল যে তোমাকে সেই ঘুরে ফিরে নিউক্লিয়ার তোমাকে নিয়েই আসবে লেট দে মাস্ক তোমার কিছু বলতে হবে না লেট দে মাস্ক হয়ে গেল তো এইগুলো হচ্ছে তাহলে আমাদের কিন্তু আমাকে খেয়াল খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে সবটা ক্লিয়ার হয়েছে বলো হ্যাঁ কিনা এখন মতো যা যা বললাম স্যার হ্যাঁ বলো বলো जीटीआर যেটাকে তোমার এমএসসি তে স্পেশাল টপিক হিসেবে পড়ানো হয় তখন তুমি বলতে পারবে বাট ক্লাসিক্যালি এসটিআর স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি তুমি কখনোই কিন্তু বলতে পারবে না যে আমি এসটিআর পড়ে এসেছি না সাবজেক্ট বলো ক্লাসিক্যাল এর আন্ডারে পড়ে যাচ্ছে ওটা ক্লাসিক্যালি বলতে হবে তোমাকে এসটিআর বলা যাবে না সো দিস আর দা ভেরি মাইনুট থিংস ওরা কিন্তু ওয়াচ করবে এগুলোতে কারণ আমি ধরো প্রচুর ইন্টারভিউ দিয়েছি বা প্রচুর স্টুডেন্টের সঙ্গে আমার ইন্টারাকশন হয় এগুলো বললেই কিন্তু তোমাকে কিন্তু প্রথমে কিন্তু তোমাকে চেপে ধরবে যে তুমি এস টি আর বললে কেন ক্লাসিক্যালে তোমার তাহলে কী অসুবিধা আছে ব্যাস ওখানে কিন্তু মার্কস কিন্তু তোমার একটুখানি হলেও কমে গেল এইগুলো বলা যাবে না ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস গুলোকে বোঝো এস টি আর বলা মানে তুমি একটা স্পেসিফিক করে দিচ্ছ যে স্যার আমি আপনি আমাকে এস টি আর থেকেই কোশ্চেন করবো এবার তাহলে নেক্সট ইয়ার আসবে সে বলতেই পারবে স্যার আমি ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সমেশন পড়ে এসছি তার মানে কী হয়ে গেল তার মানে ও ওই ওইটুকু ক্ষুদ্র টপিকও জানে না তোমাকে ব্রডনেস রাখতে হবে সাবজেক্টের মধ্যে একটা ব্রডনেস রাখতে হবে কোয়ান্টাম বলতে হবে তুমি বলতে পারো না যে স্যার প্রাইমারি কোয়ান্টাম বা অ্যাডভান্স কোয়ান্টাম না বলা যাবে না কোয়ান্টাম মানে তুমি কোয়ান্টাম মানে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তুমি জানো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তো যেটা পড়বে একদম পুরোটা পড়বে বাট পুরোটা পড়া মানে কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল ডেরিভেশন করা নয় এখানে তোমাকে ম্যাথামেটিক্যাল ডেলিভেশন বোর্ড ওয়ার্ক দু একটা জিনিসের জন্য করতে বলবে বাট ম্যাক্সিমামই তুমি দেখবে তুমি যখনই চক এবং ডাস্টার নিয়ে তুমি বোর্ডে কিছু লিখতে যাবে তোমাকে কিন্তু ওরা বাধা দেবে তো ওরা তোমাকে বলবে যে তুমি ভাষা এক্সপ্লেন করো ইকুয়েশন লেখা কোনো দরকার নেই ক্লাসিক্যাল বললে দু একটা ল্যাকরেঞ্জিয়ান বা হ্যামিলটোনিয়ান বা ফেস পেস ট্র্যাক্টারি হয়তো ড্র করতে বলবে বা বোর্ডে গিয়ে তুমি ড্র করবে বাট ম্যাথামেটিক্যাল ওয়ার্ক কিন্তু এখানে খুব বেশি করতে হয় না হ্যাঁ দু একটা ইনস্টিটিউট ফর এক্সাম্পল টিআইএফআর ও র্যান্ডাম তোমাকে হচ্ছে বোর্ড ওয়ার্ক করাবে টিআইএফআর ইন্টারভিউ খুব চাপের হয়েছে জন্য এইচআরআই র্যান্ডাম তোমাকে বোর্ড ওয়ার্ক করাবে আইএমএসসি আইএমএসসি চেন্নাই র্যান্ডাম তোমাকে বোর্ড ওয়ার্ক করাবে আমি তোকে বলে দিচ্ছি এই সমস্ত ইনস্টিটিউটগুলো তোমাকে র্যান্ডাম বোর্ড ওয়ার্ক করাবে সাহাতে কিছুটা বোর্ড ওয়ার্ক করতে হয় বুঝতে পেরেছ সাহাতে তোমার কিছুটা বোর্ড ওয়ার্ক করতে হয় আর কিছুটা তোমাকে এমনি হলেও চলে যায় অসুবিধা নেই ঠিক আছে বেশ কথা তাহলে আমি আমাদের আজকে মোটামুটি বেসিক যে আলোচনাটা আমাদের হয়ে গেল এবার আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে চলে আসছি ঠিক আছে কোশ্চেন অ্যান্সার বলো স্যার আর একটা কোশ্চেন হ্যাঁ বলো বলো শুনছি বলছি স্যার এমএসসি এর পরে যে গ্যাপ আছে এক বছর এটা কি জিজ্ঞাসা করবে না এটা এটা কোয়ার্টার কিছু ম্যাটার করে না কারণ এগুলো নানান কারণে হতে পারে বাট তুমি সঠিক কারণটা কিন্তু বলবে যে স্যার আমার এমএসসি পরে আমার তুমি বলে দেবে না যে আমার সাথে হচ্ছিল না আমি অনেকবার ট্রাই করছিলাম বাট আমার 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 হচ্ছিল না আনফর্চুনেটলি আমি কোয়ালিফাই করতে পারছিলাম না এটা কিছু ম্যাটার করবে না ওই যে তোমাকে বললাম না ইন্টারভিউতে ওই সময়তে তোমার পারফরমেন্স কেমন তার উপরই সব তোমার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি ফিস্ট্রি সব কিছু কিন্তু কিচ্ছু ম্যাটার করবে না আমি এবার তোমাকে মানে আমি মানে বলছি যে তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো যে স্যার এই যে স্যার পিএইচডির আমরা মানে যা যারা স্পেশালি বার্কের জন্য ডাক পেয়েছো এবং এবং হচ্ছে পিএইচডির নানান ইনস্টিটিউটকে ডাক পেয়েছো তাদের জন্য আমার কিছু বক্তব্যটা হচ্ছে যে ইউ গো ফর এটা আমার প্রেফারেন্সিয়াল এতে ইউ গো ফর দ্য বার্ক হাই ফাই চাকরি কোনো কম্প্যারিজেন নেই এই চাকরির কোনো কম্প্যারিজেন নেই বার্কের সায়েন্টিফিক অফিসারের চাকরির কোনো কম্প্যারিজেন নেই যেমনি বেতন তেমনি তার হাই ফাই ফেসিলিটি তেমনি তার ইয়ে কোনো কম্প্যারিজনই হয় না বার্কের সঙ্গে কোনো চাকরি হ্যাঁ কিন্তু বার্কে চাকরি করলে কিন্তু একটা ব্যাপারে কিন্তু তোমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে যেমন ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এগুলো সবই আমার আমি এগুলো সব জানি 
because I have I have gone through this. Bar ke chakri kintu ekta mane vishon bhalo jinis. Tomake ek bachor pore ba du bachor pore transfer korte debe transfer nao korte pare. Tomake tomar initial training ta kotha ekta hobe Mumbai the hoto thakte hobe ek bachor. Taar pore tomake transfer korte debe. Seta IG kare IG kare korte pare. Bhis the korte pare. Mane joto golo tomar ei shompoki to jaja institute ache. Bab anushesh. Anushakti Nagar, Mumbai, the Kutte Pare, transfer. Ijigar, Ijigar Kutte Pare, Kalpa, Kame Kutte Pare, Pisis de Kutte Pare, one quarter institute. Okay? Clear? Ami Kano, a Chakira Juno, Tomaka Bolchi, Putumpadoche, Tomar High Five Beton, Central Government Chakri, High Five Beton, High Five Facility, Prochur Allowances, Portiporti Allowances, Medical, Prochur Yepabe, Prochur Takar, Mine Chakri. সারাটা জীবন একদম হেসে খেলে তোমার হচ্ছে চলে যাবে কিন্তু যারা যে বা যারা বেসিক্যালি তোমাদের যাদের টার্গেট যে ভবিষ্যতে আমি কোনোদিনও মানে সেই হয় না যে আমার একটা আমার একটা এ থাকে যে আমার একটা মানে মোটিভেশন থাকে যে আমি ভবিষ্যতে এটাই করব মানে অনেকে থাকে যারা ধরো অলরেডি তারা মানে কিছুটা एग्जाम टेक्जाम দিয়ে বা তোমরা বুঝে গেছো যে না আমি ভবিষ্যতে আমার ক্যারিয়ারটাকে এই ডিরেকশনে নিয়ে যাব এবার তাদের মধ্যে অনেকেই যেমন আই এম ওয়ান অফ দেম আমার যেমন স্বপ্নটাই ছিল প্রথম থেকে যে আমি কোনো দিন এক মানে কোনো না কোনো একদিন গভর্নমেন্ট সার্ভিস করব এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হব বাট যারা বারকে সার্ভিস করবে তারা কিন্তু ওই স্বপ্নটা তোমার কিন্তু এখনই ছেড়ে দিতে হবে কারণ বারকে চাকরিটা কিন্তু সায়েন্টিফিক অফিসার ইউ আর নট আ প্রফেসর তোমার কিন্তু সারা জীবন কিন্তু এই সায়েন্টিফিক অফিসারের ট্যাগ লাইনটা নিয়ে কিন্তু ঘুরতে হবে ইউ আর নট দ্য ফ্যাকাল্টি ইউ আর দ্য সায়েন্টিফিক অফিসার সায়েন্টিফিক অফিসার এবং ফ্যাকাল্টি কিন্তু এক জিনিস নয় সুতরাং যাদের স্বপ্নটা ভবিষ্যতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়া তারা কিন্তু তোমাকে বার কিন্তু ছাড়তে হবে কারণ তোমাকে একটা করতে গেলে অন্যটা ছাড়তে হবে আর যারা মনে করছো না আমার সায়েন্টিফিক অফিসার হলেও চলে যায় মাইনে তো ভালোই হ্যাঁ মাইনে তুমি অফকোর্স আমাদের আমাদের থেকেও তুমি অনেক অনেক বেড়ে তুমি মাইনে পাবে পশ্চিমবঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে প্রফেসর যা মাইনে বারকে সায়েন্টিফিক অফিসারে মাইনে ওর থেকেও বেশি যদি মাইনেটাই তোমার যদি প্রায়োরিটি হয় তাহলে গো ফর দিস জব যে না আমার ওরকম কোনো স্পেসিফিক কিছু ব্যাপার স্যাপার নেই যে আমাকে কলেজে বা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হতেই হবে আমি এখানেই শেষ করে ফেলবো তাহলে ঠিক আছে বাট যদি মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোথাও যদি সুপ্ত বাসনা থাকে যে না আমি প্রপার ওয়েতে পিএইচডি করব প্রপার ওয়েতে পোস্ট ডক করব অ্যান্ড পোস্ট ডক থেকে ঘুরে এসে আমি ভবিষ্যতে ইউনিভার্সিটি বা আইআইটির ফ্যাকাল্টি হব দেন দিস জব ইজ নট ফর ইউ যাদের মনে এই কনফিডেন্সটা আছে যে হ্যাঁ আমি ভবিষ্যতে এতটা রাস্তা আমি কভার করতে পারবো বাট আমি তার মানে এটা মোটামুটি বলছিলাম যে তুই বার্কের ইন্টারভিউতে তুমি যাবে না যাবে পরেরটা পরে না হয় ভাবা যাবে বাট এখনকার দিনে কেউই তোমার ওই অতটা বড় জার্নি কেউ করতে চায় না যে পিএইচডি করে পোস্ট ডক করে এই এই জার্নি লম্বা জার্নি বাট প্রচণ্ড এক্সাইটিং জার্নি আমি যে জার্নিটার মতো দিয়ে গেছি আমার জীবনে দশটা বছর আমি দিয়েছি টেন ইয়ার্স অফ মাই রিসার্চ আমি যে দশটা বছর আমি দিয়েছি আমার এই লম্বা জার্নিতে দশ নয় ন বছর নটা যে আমি রিগুলার বছর আমি দিয়েছি পাঁচ বছরে পিএইচডি দু বছরে পোস্ট ডক তার সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক ব্যাপার স্যাপারগুলো এই জার্নিটা কিন্তু খুব এক্সাইটিং জার্নি কিন্তু এবং তুই তুমি যদি বিদেশে পোস্ট ডক পেয়ে যাও তো ওখানে তো ডলারে ইউরোতে বা বিদেশি মুদ্রাতে তুমি কামাবে বিদেশে পোস্ট ডকের সঙ্গে বিদেশি পোস্ট ডকের সঙ্গে ইন্ডিয়ার কোনো চাকরির কম্পারিজন হয় না প্রচুর টাকা দেয় মানে এত টাকা দেবে না তোমার মাস মাস গেলে সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকা তোমার ডুবতো তোমার অ্যাকাউন্টে তুই বলবে স্যার ইউএসএ ফিউএসএ বলতো স্যার খরচাও তো অনেক বেশি না এগুলো তোমাদের ভুল ধারণা তোমার ওই খরচা করার পরেও তোমার পকেটের মধ্যে মিনিমাম ইন্ডিয়ান মুদ্রাতে দু লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ঢুকবে বুঝতে পেরেছো সুতরাং কোনো কম্প্যারিজন হয় না ওর সঙ্গে ইউএসএতে বা জার্মানিতে পোস্ট ডক পেয়ে গেলে তার সঙ্গে ইন্ডিয়ার কোনো জবেরই কম্প্যারিজন হয় না বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে তাহলে যদি তোমাদের ওই দিকটা ইচ্ছা থাকে তাহলে কিন্তু বার্কের চাকরি কিন্তু তোমাকে এখনই ছাড়তে হবে ইউ হ্যাভ টু মেক এ ডিসিশান যেমন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি আমাদেরই ফার্স্ট বয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে দু সালে যে ফার্স্ট হয়েছিল 
সেই ছেলেটা কি সেই ছেলেটা কিন্তু আমার খুব ভালো বন্ধু সে এখন ভিসিসিতে ভিসিসিতে তার এখন পোস্টিং সে এক বছর গ্যাপ দিয়ে সে বার্কটা হচ্ছে কোয়ালিফাই করে এখন কিন্তু সামহাও সে আমার কাছে এসে কিন্তু আফসোস করে সে বলে দেখ ভাই তুই তো হয়ে গেলি মানে কলেজের প্রফেসার আমি কিন্তু সারা জীবন এই সায়েন্টিফিক অফিসারই কিন্তু আমাকে কিন্তু লোকে মানে বলবে অথচ তার মধ্যে কিন্তু এভরি কোয়ালিটি ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার হওয়ার কিন্তু সে এখন আফসোস করে সে বলে যে আমি এখন ওই পোস্টটা আমি কেন নিতে গেলাম কিন্তু আবার সে এক কথা আমিও তখন আফসোস করেছিলাম যে অরিন্দম পেয়ে গেল আমি তো আমার তো হলো না সো এগুলো চয়েসের ব্যাপার আর কি তুমি পিএইচডি প্রপারলি করবে নাকি তুমি এই রাস্তায় যাবে দ্যাটস ইউর চয়েস ক্লিয়ার সো এইটা একটু খেয়াল রাখবে আগে কোয়ালিফাই তো করো চয়েস তো তখন আসবে যখন তুমি আদৌ মানে কোয়ালিফাই করবে তাই না তোমার চয়েস তো তখন আসবে যখন তুমি আদৌ কোয়ালিফাই করবে তাই না বেস নেক্সট এবার হচ্ছে আমি এবার মোর স্পেসিফিকভাবে এবার আমি তোমাকে কয়েকটা স্পেসিফিক এবার কিছু কথা আমি তোমাকে বলবো সেটা হচ্ছে এবার যে আমাদের ইন্টারভিউ কোশ্চেন্স কেমন হতে পারে এবার এখান থেকে আমাদেরকে কিন্তু একটু ইংরেজিতে কিন্তু সুইচ করতে হবে এবার আমি আমার মোডটাকে চেঞ্জ করে বাংলা থেকে ইংরেজিতে নিয়ে যাচ্ছি ইন্টারভিউ কোশ্চেন্স এবং তোমাকে কিন্তু অ্যান্সারটা ইংরেজিতেই দিতে হবে এবার আমি তোমাকে কিছু কোশ্চেন্স আমি তোমাকে করব ঠিক আছে এবার আমাকে বলো যে তোমাদের মধ্যে কে আমাকে আবার আমার সঙ্গে সামনের পনেরো মিনিট আমার সঙ্গে ভলান্টিয়ার করবে গোপি তুমি ইন্টারেস্টেড ভলান্টিয়ার করতে गोपी उद्देश्य প্রত্যেকে বলে দিচ্ছি ওখানে কিন্তু বাংলা বলা যাবে না ওকে গোপি সো দা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সো দ্য কোয়েশ্চেন্স আই উইল রিড আই উইল রাইট অন দিস বোর্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সো আই উইল আস্ক ফর ফিফটিন মিনিটস সো ইটস ফাইভ ফর্টি ফোর ফাইভ ফর্টি ফোর সো আই উইল আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন্স টিল সিক্স পিএম What is okay. the difference between Newtonian mechanics and classical mechanics? Tell me. Mm. Let me think about mm. one minute. Wait, if I to bully to hear. Let me think about it. Okay, Give me pause for mm. 10 seconds or 15 seconds, but not more than that. And mm. class, sorry, and you can mm. have class techniques. So tell me. I don't have actually clear clear idea about uh, that. First, the key into a list of bullet into muscular activity. It is desirable. It is desirable that that you you know at least these things. Mm. So the fundamental difference being, to na, amar English ta booste bachhu to, asubida hoche na to. क्लसिकल that in the newtonian mechanics we are talking about the force we are talking about the force we are dealing with the force but the major problem is force being a vector quantity force being a vector quantity and uh, its addition is determined by the vector algebra so if you write a vector f suppose this force is a combination of many forces each have to be added in the vectorical way 
বাংলায় বললে আমি বলে দিচ্ছি ফোর্স হচ্ছে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি তার অ্যাডিশন কিন্তু ভেক্টর অ্যালজেব্রাকে ফলো করে যেখানে যেখানে মানে যেখানে মানে হচ্ছে ভাইরাস ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বেসিক্যালি টকিং অ্যাবাউট দ্য এনার্জি ক্লিয়ার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বেসিক্যালি টকিং অ্যাবাউট দ্য এনার্জি এনার্জি ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি সো ইট উইল ফলো দ্য স্কেলার অ্যালজেব্রা রাইট হ্যাঁ কিনা ইজ ডিলিং উইথ দ্য উইথ দ্য উইথ দ্য এনার্জি সো যেখানে তোমাদের এই এই ফোর্সের গল্পটা যেখানে যেখানে চলে এলো সেখানে কিন্তু আমাদের ইকুয়েশন আর মোশন বের করতে কিন্তু একটু অসুবিধা হবে আমি আগে বাংলায় বলে নিচ্ছি দিদের আমি ইংরেজিতে বলছি আমি তোমাদের সুবিধার জন্যই বলছি এটা যেখানে তোমার এই ফোর্সের ব্যাপারটা চলে এলো যেহেতু ফোর্স হচ্ছে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি এর অ্যাডিশনটা কিন্তু ভেক্টর অ্যালজেব্রাকে মেনে চলে এবং এই যে আমরা যখনই আমরা নিউটোনিয়ান মেকানিক্স মেকানিক্সে আমরা এম ইন টু এ সমান এফ কে ইউজ করছি এখান থেকে ইকুয়েশন আর মোশন বের করা কিন্তু অনেক বেশি টাফ টাফ এই কারণের জন্য বিকজ ফোর্স ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি তার যে অ্যাডিশনটা কিন্তু ফলো হয় কার দ্বারা ভেক্টর অ্যালজেবল দ্বারা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে আমরা এনার্জি ইকুয়েশন ইউজ করি ফর এক্সাম্পল ইউর ল্যাক্রেঞ্জিয়ান ল্যাক্রেঞ্জিয়ান ইজ আ এনার্জি এনার্জি কিন্তু খুব সহজে কিন্তু স্কেলার অ্যাডিশন হয়ে যায় এই যে আমরা বলি এল ইকুয়াল টু টি মাইনাস ভি এখান থেকে আমরা একটা জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেটকে অ্যাসাইন করি এবং সেখান থেকে আমাদের যে ইকুয়েশন অফ মোশনটা তুমি দেখো এনার্জির ইকুয়েশন অফ মোশন কিন্তু আসছে এনার্জি টার্মস আমি লিখছি এতে কিন্তু আমার ইকুয়েশন অফ মোশনটা কিন্তু বের করতে অনেক সুবিধা হবে ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি একটা ফ্লোরে একটা ফ্লোর নিয়েছ এই ফ্লোরের ওপরে তুমি তিরিশ খানা এরকম মার্বেলকে ছড়িয়ে দিয়েছ মার্বেলের বল এই মার্বেলের তিরিশ খানা বলকে তুমি এভাবে ছড়িয়ে দিয়েছ যদি তুমি নিউটোনিয়ান মেকানিক্স ইউজ করতে তখন তোমায় কিন্তু প্রত্যেকটা মার্বেলের জন্য আলাদা আলাদা করে ফোর্সের কম্পোনেন্ট মাপতে হতো এক্স ডিরেকশানে এবং ওয়াই ডিরেকশানে হুইচ ইজ ইম্পসিবল কিন্তু তুমি যদি ক্লাসিক্যাল ইউজ করো অল ইউ হ্যাভ টু মেজার ইজ দ্য এনার্জি এবং এনার্জি থেকে ইকুয়েশন আর মোশন ব্যাপারটা অনেক সহজ এগ্রি এস অন্য বিকজ এনার্জি এনার্জির সিম্পলি স্কেলার অ্যাডিশন হয় কিন্তু ফোর্সের ভেক্টার অ্যাডিশন হয় আর ভেক্টার অ্যাডিশন মানে কিন্তু হচ্ছে কম্পোনেন্ট আর কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ভাঙতে গেলে কিন্তু তোমার কিন্তু প্রবলেমে পড়বে সো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইজ মাচ মোর অ্যাডভান্টেজিয়াস কম্পেয়ার টু দ্য ক্লাসিক্যাল এই নিউটোনিয়ান মেকানিক্স অ্যাজ ইট ইজ ডিলিং উইথ অ্যাজ ইট ইজ ডিলিং উইথ এনার্জি র্যাদার দ্যান ফোর্স দেন তুমি জাস্ট এই এক্সপ্রেশনগুলোকে জাস্ট লিখে দেবে অ্যান্ড দ্যাটস ইট হয়ে গেল এটাই হচ্ছে পার্থক্যটা তো অনেকেই তোমরা এই 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 ব্যাপারটাই বোঝো না যে নিউটোনিয়ান মেকানিক্সের সঙ্গে ক্লাসিক্যালের মেজর ডিফারেন্সটা হচ্ছে ফোর্স এবং এনার্জি ফোর্সকে নিয়ে ডিল করাটা সবসময়তেই মুশকিল কারণ ওর অ্যাডিশনটা ভেক্টার অ্যাডিশনকে মেনে চলো যেখানে ক্লাসিক্যালে তুমি হ্যামিলটোনিয়ান বলো বা ল্যাক্রেঞ্জিয়ান বলো অল ইজ ডিলিং উইথ দ্য এনার্জি এনার্জির অ্যাডিশনটা কিন্তু সিম্পল স্কেলার অ্যাডিশন হবে বিকজ এনার্জি ইজ নট এ ভেক্টার কোয়ান্টিটি বুঝতে পেরেছ তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের পার্থক্য তোমরা অনেকে বলবে যে স্যার নিউটোনিয়ান মেকানিক্সে জেনারেলাইজ কোয়ার্ডিনেট ইউজ করা হয় না এখানে স্যার জেনারেলাইজ কোয়ার্ডিনেট ইউজ করা হয় ওগুলো সব ফালতু ওগুলো বেকার ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ অ্যান্সারটা তুমি এটাই দেবে ঠিক আছে হয়ে গেল নেক্সট ইংরেজিতে কিন্তু বড়াটাকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে নেক্সট আমি র্যান্ডাম কোয়েশ্চেন করছি কারণ তোমাকে কিন্তু ওখানেও কিন্তু র্যান্ডাম কোয়েশ্চেনই করবে দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ স্টেট পয়েন্টিং থিওরেম বলো স্টেট পয়েন্টিং থিওরেম পয়েন্টিং থিওরেম ইজ দা ডাইভারজেন্স অফ দা পয়েন্টিং ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু দা ট্রান্সফার অফ ট্রান্স ট্রান্সফার অফ এনার্জি টোটাল এনার্জি ফ্রম দা এক এক ফ্রম এ ক্লোজ ভলিউম একটু একটু কেমন কেমন শুনতে লাগলো আর কেউ স্টেট পয়েন্টিং থিওরেম পয়েন্টিং থিওরেম কি বলছে 
हाँ ये तुम्हें एक्सप्रेशन लिखते हो बोलो सर द पॉइंटिंग थियोरेम आई उल फार्ष्ट रईट डाउन द एक्सप्रेशन फार्ष्ट सो सर द पॉइंटिंग थियोरेम द एक्सप्रेशन फर दिस आई उल फार्ष्ट रईट डाउन द एक्सप्रेशन ये बोलें एक पोलैटली बोलो सर आई उल फार्ष्ट रईट डाउन द एक्सप्रेशन दें आई उल डिसकस अब दिस सो डि डब्ल्यू बै डि टी इज इक्वल्स टू माइनस अफ डि डि टी दें दिस हाफ एफ सैल जीरो इ स्कोर एवरीथिंग इज देर Said in this expression, W is the is the work done by the charged particle in an electromagnetic field, and this is the energy density associated with an electromagnetic wave, and this this term this and this is basically the flux, and this E cross B by mu zero is nothing but the pointing vector which is one by mu zero. E cross B, sorry, one by mu zero, E cross B, E cross B. So, sir, from this expression, we can say, ताले खूब भाल पर मुंदे सुनवे, आमी जा जा बोलची, the work done by the charged particle, इखाने जा जा लिखा आचे, तुम्ही ये expression टा थिकी शब्द बोलते पार्दे. So, sir, the work done by the charged particle in an electromagnetic field is the मान The rate of uh, total energy uh -huh. uh, in a vo volume uh, v increasing or decreasing is equal to the uh, rate of doing work uh, by the uh, uh, doing work on the charge in this volume and uh, plus uh, rate of outflow, outflow of electromagnetic yes. energy yes. Of, yes. from yes. this volume. It up. बोलो चलो. So, our our that that is written now. The work done by the charged particle in an electromagnetic field per unit time is equal to minus one net decrease. Net decrease in the to imagine करो a quantity जा होती है हमारे electromagnetic energy density density के volume में उपरे integrate को ले you will get the total energy. आ आप बताना शुरू करते हैं. The work done by the charged particle in an electromagnetic field per unit time is equal to net decrease in the electromagnetic energy per unit time minus one less than the electromagnetic flux passing through the volume. ये तो है कब? क्यों बोला मुझसे बोल? प्रथम minus तक जो नो use को भी decrease, पौरे minus जो नो use को भी less than. एर जो यूज कर लेस दें और पर तुम यूज कर डिक्रीज माइनस मैं डिक्रीज आए बोली दर्क डान बै दि चार्ज पार्टी देखो डिडब्ल्यू बै डिटी मैं वार्क डान बै दि चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज इक्ल टू माइनस मैं डिक्रीज द नेट डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोमैगनेटिक एनार्जी बिकज तुम एटे एर पर इंट्रिगेट कर नेट डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोमैगनेटिक एनार्जी पर यूनिट टाइम माइनस मान लेस दैन लेस दैन दिस इज द फ्लक्स फ्लक्स कैरिड आउट थ्रू द सार्फेस सो दिस इज द पॉइंटिंग थियोरि सो नेक्स्ट क्वेश्चन एखान रिलिभेंट क्वेश्चन करी सो बेसिकली योर पॉइंटिंग फैक्टर इज नाथिंग बाट वन ब mu zero e cross b or you can call it b by mu zero is e cross h okay so gopi yes sir so so tell me 
so tell me that uh, i mean what kind of vector is pointing vector um, what kind of vector is pointing vector is it a i don't know is it a pseudo vector no, no. is it a real vector or is it a axial vector it's axial vector obviously no absolutely wrong so you don't have pseudo vector axial and pseudo to tumi tale janoi na axial and pseudo ek hi ek hi jinis axial vector mane tai hocche pseudo vector bolche tumara eklo janoi na axial vector mane hocche pseudo vector axial vector mane hocche pseudo vector is a synonymous ever many of you will be confused and so am i so <laughs> why it is not a pseudo vector the re real reason being it is very obvious because uh, because uh, i mean when you are talking about the pseudo vector for example your angular momentum it is a cross product of r cross p yes it is a it is a pseudo vector but mind it in order to create a pseudo vector both this vector is a this both these vectors has to be a real vector r is a real vector and p is a real vector so r cross p is a pseudo vector but in this case is it is e cross b times 1 by mu 0 e is a polar vector e is a polar vector and b is a pseudo vector b is not a polar vector b, b is a pseudo vector right is yes or no so the yes, cross sir. product so the cross product between a polar vector and pseudo vector is a real vector so in summary we can say that real vector cross real vector real vector cross real vector or polar vector you can say the polar vector real vector cross real vector it is a pseudo vector but real vector cross a pseudo vector is a real vector <laughs> it is a real vector although you don't have to remember in this way because as you can see pointing vector basically demonstrates the amount of flux it carries out it carried out through the surface the amount of flux is an is an is a quantity of energy and energy cannot be a pseudo vector right yes or no yes sir is, it is energy is a is energy is not a real quantity yes or no it's a real quantity yeah. so how do, how do, does it, it can be a <laughs> pseudo right it's a real quantity it is a real quantity <laughs> so okay so the next question is so the next question is what is the direction of s what is the direction of s answer me the direction the direction of s is actually the perpendicular to bo perpendicular both through the e and b so 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 perpendicular so to e, e. perpendicular to e and b perpendicular to e and b is another thing mm -hmm. it's actually uh, it's actually in the direction of energy energy flow no, energy flow or k direction of k the wave vector right because mm, k is actually the because the, the because the wave propagates along e cross b mm -hmm. because the wave propagates along the k for an electromagnetic wave just remember one thing for an electromagnetic wave so it is the direction of propagation it is the direction of propagation so in this direction it will be the e and is in this direction it will be the k and b and any em wave can be represented by e is equal to e0 e to the power i k z minus omega t that the direction of k is along the z axis direction of k or direction of the wave vector or the direction of propagation is along the z axis 
so does the direction of the pointing vector because e cross b is the direction of your k right so direction of propagation and direction of the pointing vector is the same clear yes or no yes sir okay. sir huh. anisotropic medium er khetre ki hobe anisotropic anisotropic ekhane korte gelo anisotropy has nothing to do with anisotropic also anisotropic medium khetre anisotropic medium khetre tumi tumi tomar question ta thik hocche na tumi amake anisotropy kena bolcho tomar question ta howa uchit sir jodi plan jodi plane wave na hoy তাই তো তোমার কোশ্চেনটা দেখ এটা তো যদি স্যার প্লেন ওয়েভ না হয় রাইট ইউর কোশ্চেন শুড বি নট দ্য অ্যানাইসোট্রপি অ্যানাইসোট্রপি হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইট অ্যানাইসোট্রপিক মিডিয়ামে এরকম একটা ছিল যে স্যার কে এটা আর এস এর ডাইরেকশনটা অন্য ছিল এরকম একটা ছিল আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানে তুমি যখন অ্যানাইসোট্রপি কথা কথা বলছো তখন তোমার একটা ই জিরো ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর মাইনাস ওমেগা টি রাইট So k dot, k dot r has three components k x k y and k z. तुम ये उड़ा को माने कुछ ऐसे पढ़े चो जो एनाइसोट्रोपिक मीडिया में जन्नो आला तो है कौन बोलते देखा है जो वही जो है ना एनाइसोट्रोपिक लिनियर डायलेक्ट्रिक मीडिया में होते हैं जिकने k टा होते हैं ओतोरा ओतोरा कंप्लीटेड तुम आके तुम आके जीएस कोर्ट में তুমি আপাতত তুমি ওইগুলোতে তুমি যেও না হ্যাঁ ডোন্ট ফল ইন দোজ ট্র্যাপস তুমি একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে ভাবো তুমি যদি এই অ্যান্সারটাও দাও তোমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না যে ফর দ্য ডিরেকশন অফ ফর দ্য ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য পয়েন্টিং ভেক্টর ওকে বেশি কথা বলতে যেও না বাবা যদি জিজ্ঞাসা করে তখন না হয় দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং তখন আমি না হয় ভাববো ঠিক আছে So what is the physical significance of this pointing theorem? So pointing theorem basically conserved a quantity. My question is what is that? It's, it's the another, another view of energy conservation. Very good. Right. So the next question is the pointing theorem is an another statement of conservation of energy. Right. Absolutely right. Pointing theorem. Pointing theorem. is another form of conservation of energy of conservation of energy conservation of energy so uh, can you show me can you show me that pointing theorem follows the equation of continuity can you show me yes or no <laughs> no right now i cannot do this ah. but actually it's it, it's it's can be done through the dwdt there is dwdt yes. and yes 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 so it's a very simple so a kintu a gulo kintu tumake jiggesh korte pare samanno tin charte line er board work kintu tumake korte bolte pare so show that that so that this equation of continuity khub beshi mathematical jargon er modhe ora jabe na khub beshi mathematical jargon er modhe ora jabe na কিন্তু একবারে বেসিক এলিমেন্টারি লেভেলে ম্যাথামেটিক্স কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারে যেমন এটা যেমন খুব সহজে দুটো লাইনে টুপ টুপ হয়ে যাবে সো ওয়ান সেকেন্ড আই উইল রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন ডি ডাব্লিউ বাই ডি টি দ্যাট ইস ইকুয়াল টু মাইনাস অফ টি ডি টি অফ হাফ এফ সাইল এম জিরো ই স্কোয়ার দিস থিং ইউ নিড টু রিমেম্বার দিস দ্য ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস মাইনাস ওয়ান বাই মিউ জিরো e cross b dot t so the first thing you need to remember so there is a this is the total work done and this can be written as the work work done per unit volume so you can write it by ddt integration u mechanical d tau where u mechanical is the mechanical energy density if you integrate over the entire volume then you will get the total work done right yes or no it is the density it is the density right yes, yes. Hmm. this thing is the electromagnetic energy density so you can write it as ddt of u of em over d tau and this e cross b by mu zero it is nothing but the s 
because s is 1 by mu 0 e cross p so basically it's a s dot da and uh, if we if you convert this surface integral into the volume integral it will comes out to be del dot s data right yes or no mm, right yes so if you take this the first term into the left side so this is the dt of u mechanical plus u electromagnetic over d tau so this gives you the total energy density which is minus integral del dot s into d tau eliminating the integration and volume from the both side as you can see and take this del dot s over here you can see this del dot s plus du by dt is right yes or no yes so it is very similar to then yes. you will you will say this is said this is very similar to the equation of continuity that we have read in the book which is del dot j plus del rho by del t is equals to c so sir from this expression or madam j tomake this korbe or madam uh, so from this expression we can see s actually the pointing vector actually behaves like the j that is the current density and u that is the energy density actually behaves like an charge density right yes or no bolo yes sir ah. so this is the eta thai tale pointing theorem theke tomar motamoti ei ei question gulo jiggesh korte pare it is a very very important question the next uh, topic is related to the gauge transformation so so the question is what do you mean by this gauge transformation then to be politely jiggesh korbe je muhurte tomar matha moddhe kichu question asbe je question ta sir ami kise term se bolbo then you just politely ask sir actually i have heard the gauge transformation in electrodynamics as well as in the classical mechanics so which gauge trans transformation you are actually referring to amar question ta bujhte parle इलेक्ट्रोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडायनिक्सोडाय
আমি একদম গ্যারান্টি দিতে পারি তুমি ডেফিনেটলি তুমি ওটাকে মিস ইন্টারপ্রিটেশন করেছো বিকজ ক্লাসিক্যালে সেমভাবে তুমি যদি একটা ল্যাক্রেঞ্জিয়ান থেকে একটা এল প্রাইম যদি ট্রান্সফরমেশন করো সো দ্য ল্যাক্রেঞ্জিয়ান বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন দ্য ইউর কিউ জে অ্যান্ড কিউ জে ডট অ্যান্ড টি এর সঙ্গে তুমি যদি অ্যাডিশন করো ডি এফ বাই ডি টি হোয়ার এফ ইজ এ ফাংশন অফ কিউ জে কমা টি অনলি দেন অনলি ইউর ইকুয়েশন অফ মোশন ইজ দ্য সেম ইন বোথ দ্য কেসেস সো হোয়েদার ইট ইজ ডি ডি টি অফ ডেল এল বাই ডেল কিউ জে ডট মাইনাস ডেল এল বাই ডেল কিউ জে ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর ইট ইজ ডি ডি টি অফ ডেল এল প্রাইম ডেল কিউ জে ডট ডেল কিউ জে ডট মাইনাস ডেল এল প্রাইম ডেল কিউ জে ইকুয়াল টু জিরো ইন বোথ দিস কেসেস দ্য ইকুয়েশন অফ মোশন রিমেন্স দ্য সেম প্রোভাইডেড ইউ হ্যাভ অ্যাডেড আর টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন হুইচ ডিপেন্ডস ওনলি অন কিউ জে ইফ দিস এফ ডিপেন্ডস অন কিউ জে ডট দেন দিস টু ইকুয়েশন অফ মোশন নো লঙ্গার বি ইনভ্যারিয়েন্ট বুঝতে পারলে আমার পয়েন্টটা কি তাহলে বাবা একটু সাবধানে করতে হবে তো এগুলো বলতে চাও না ভীষণ রকমের কিন্তু ওরা রেগে যাবে যে কোনো কোয়ান্টিটির সঙ্গে আমি ল্যাকরেঞ্জিয়ানের সঙ্গে যা খুশি একটা ফাংশন অ্যাড করে দিলাম না প্রোভাইডেড ফাংশন না মানে মানে আমাকে এমন আমি স্যার যেটা বললাম যে একটা এমন এমন একটা কোয়ান্টিটি অ্যাড করতে হবে যাতে ইকুয়েশন অফ মোশনটা চেঞ্জ না হয়ে যায় সেটাকে গেজ বলে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে जिज्ञेस कर ওখানে ইন্টারভিউতে যে সমস্ত কোশ্চেন্সগুলো থাকবে দ্যাট ইজ রেলিভেন্ট টু দ্য জেনারেল টপিকস ওনলি ক্লিয়ার এস অন নেক্সট নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে তার তাহলে আমাদের এই ডেফিনেশনটা কিন্তু আনচেঞ্জ থাকবে নেক্সট আমার কোশ্চেনটা ভীষণ ভালো করে মন দিয়ে শুনবে হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স অফ দ্য ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রোডাইনামিক্স in electrostatic the elect electric uh, sorry i can i cannot actually Understand. hear the proper ha, okay no so, sorry please repeat please repeat the question ha, okay so the question is what is the definition of the electric field in electrostatics and electrodynamics the in electrostatic the electric potential can be derived from a scalar potential uh, scalar, scalar function only but uh, electric potential ta ke scalar potential electric field bolo Yes, electric field is the electric field can be derived from a scalar a scalar mm-hmm. potential. Mm-hmm. Mm-hmm. Next. This is the and in, huh? in in electrodynamics uh, there should be a, a time dependent uh, ah. function yeah. added. Hmm. So that definition is what? Minus yes. square v plus uh, minus delta delta. Right. Very yeah. good. That's true. So this is the but ato kintu kotha lekin to hobe na. Yeah. আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি এইগুলো কিন্তু তোমাকে কিন্তু মিনিমাম বলতেই হবে হ্যাঁ ডাইনামিক্স ঠিক আছে ডোন্ট মেক এনি কনফিউশন অ্যাবাউট ইট এইগুলো কিন্তু তোমাকে কিন্তু তুমি যদি এগুলো বলতে না পারো দিস ইজ দ্যাট ডিসকার মানে 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 তোমার কিন্তু ভীষণ রকমের কিন্তু এগুলো না বলতে পারা কিন্তু অপরাধ তার মানে তুমি তো তাহলে এমএসি তাহলে তুমি কী পড়েছো মানে ইউ আর এ নেট কোয়ালিফাইড ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে ইউ নো দিস থিংস রাইট ইট ইজ ইট ইজ হাইলি এক্সপেক্টেড at least you know these things okay then the question is so ei ekta holo ebar ami ekta separate question ami tale korchi calculate the dipole moment for this system it's a it's a common question suppose you have a um, suppose you have an equilateral triangle and uh, both have the all the three sides have the length a here you have a charge minus q here it is minus q and here it is plus 2 so what is the dipole moment of the system it's zero 
Gobi, it is not expected from not, it is not it's not zero no 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 minus two AQ it should be uh, it AQ. should be a component. Oh sorry. Gobi, oh sorry actually I have to you are actually I have to I have to I have to take my origin from from at, at plus two Q and then I have to uh, uh, actually uh, take a coordinate system. After hmm. taking the coordinate system, no, it should that's be. Not, that, that's not mandatory because you, you are forgetting the basic rules. I mean, toke bar bar kore bolchi gopi. Basic rule gulo ke mone rakhte hobe because because whenever the because whenever the total charge of the system is zero dipole moment is independent of the choice of origin griffith se boite boro boro kore likha ache if the charge of the total system is zero if the total charge of the system charge of the system is zero then dipole moment is independent of the choice of the origin a kathara griffith er boite bor bor kore likha ache ekdom bold horfe likha ache dipole moment of the system is independent tumi prothome ei line ta diye shuru korbe je sir since in this case the total charge is zero so there is no contribution from the monopole and dipole moment is independent of the of the system is independent of the choice of the origin ei kotha ta mane ta ki bujhte pachho tumi ebar je kono point e tumi origin choose korte paro is independent of choice of origin ei kotha ta hocche most vital kotha tar mane tumi chaile ami sir tahale sobcheite safest point ta ke ami dhorbo sir ami na ei point ta ke dhorbo কারণ স্যার এই পয়েন্টটা করলে না আমি টুকুস করে এখান থেকে একটা পারফেন্ট ড্রপ করবো আর আমি জানি স্যার এর ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইন টু আর স্যার এই চার্জ এই চার্জের জন্য এ পয়েন্টে ডাইপোলটা এই সরি ও পয়েন্টে ডাইপোলের মোমেন্টটা একে অন্যের উল্টো দিকে হবে তার জন্য স্যার এই দুটোর জন্য জিরো হয়ে যাবে আর স্যার এটার জন্য কত থাকবে ডাইপোল মোমেন্ট কথাটার মানেটা হলো পি সমান ওয়ান অফ দ্য চার্জ তাহলে এখানে দেখো মাইনাস কিউ ইন ए बु अन्टार जो हमें प्लस किऊ इंटू ए बु प्लस किऊटा क्या हम बुझते माइनस किऊ एखे एक क्या करो माइनस किऊ इंटू ए बु माइनस किऊ टू माइनस ए बु और एक माइनस किऊ इंटू प्लस ए बु रईट हाँ कि ना यस एट आई कैप एट आई कैप हो गल तेल टर्म दूर कैंसल हो जाए और एर जो हमें थक प्लस टू किऊ इंटू रूट थ्री ब टू into a j cap so our answer to the last day root 3 a q j cap eight of the chunk that's root 3 a q j cap money a air zone no dipole moment money key common sense look can i apply for some of a piece of one who check you into the charge into distance এবার ডিস্টেন্স তুমি যদি বলো তুমি যেহেতু এখানটাকে অরিজিন চুজ করেছো এ পাঁচটা নেগেটিভ ডিস্টেন্স এ পাঁচটা পজিটিভ ডিস্টেন্স তাহলে এই দুটোর জন্য ক্যান্সেল আউট হবে মানে আই ক্যাপ বরাবর কোনো কম্পোনেন্ট থাকবে না আর এই পাঁচটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ যে ক্যাপ তাহলে কত হবে টু কিউ তাহলে কিউটা হয়ে যাচ্ছে টু কিউ আর ডিটা হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ মাল্টিপ্লাই করে দাও নো ইয়েস ক্লিয়ার ক্লিয়ার पचंद कर तीन चार Suppose you have given a electric field. The equations being, uh, let's say, two x i cap minus four y. So what is the equation of the lines of force? What is the equation of the lines of force? Gobi. Mm. 
jadi nggak guys tim toi ciro x by two plus y by x by two plus y is equal to ciro ah sorry minus y is equal to ciro x by two no minus y so the equation of the lines of force is is uh, pretty easy so all you have to do is to write dx over here and dy over here and then just take this 2x over here and this is equal to since it's a minus sign so it's minus 1 is there minus of there so from this you can get the equation of the lines of force it's a pretty easy so dx by x one which is half log x which is which half ln x so it is my 1 by 4 ln of y plus ln of c ekhan theke tumi solve kore felte parbe i believe tumra ekhan theke solve kore felte parbe ba ek kaj korte pare ekhan theke amra shuru dui tale kaj kori both side theke amra tale dui 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 ta kete di tale dui dui ta kete jacche tale 2 dx by x equal to minus dy by y so integrating 2 log x equal to minus log of y plus log of c so it comes out to be 2 log x minus log of x squared plus log of y equal to log of c so x square y equal to c eta hocche amader equation tale amra kibhabe korlam simply amra dx by this dx by this is equal to minus of dy by this and that's it এটা বলে চলে আসবে মনে থাকবে ইকুয়েশন অফ দা লাইনস অফ ফোর্স হ্যাঁ কি না হ্যাঁ স্যার মনে থাকবে দিস আর দা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস ঠিক আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে চলো এবার আমরা একটু টপিক তাহলে আমরা চেঞ্জ করছি তাহলে আমরা মোটামুটি অনেকটা আমরা এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে পড়লাম হুম নেক্সট এবার আমরা তাহলে একটা অন্য টপিকে তাহলে আমরা সুইচ করে যাচ্ছি মানে আমরা প্রতি প্রতিদিন এইভাবে এইভাবে নানান টপিক থেকে আমরা এইভাবে কোশ্চেন आंसर করতে করতে আমরা করব ঠিক আছে फर्मुलेशन बोथ Gives us the equation of motion. Agree? Mm, yes, sir. Both uh. gives, both gives us the equation of motion. Lagrangian dynamics gives us the equation of motion in dt of del L by del Q z dot minus del L by del Q z so equal to zero. इखान तक हमारे equation of motion दे. And Hamiltonian equation actually gives gives us the equation of motion from the Hamilton's canonical equation. So what is the difference between? What is the difference between? इगर इगर ना बोलते वाला किंतु खूबी लॉजर है। What is the difference between Lagrange's equation, Lagrange's formalism, and Hamilton's form formalism? बोलो। Gopi, it's it's not माना आमिर जी तू तोड़ थे किंतु इगर किंतु एक्सेप्ट कोई ना किंतु, because you are much more better than that, and it is expected जी ती मतलब इगर बोलते वाला भी बोलो दूसरों दूसरों डिफरेंस बोलते हैं आपने मिनिमम अल्लाह मैं सब लेफ्ट हुए चकनों थकते हो भी तो बोलो क्यों बोल चुका ना चल बोल लैग्रेंज लैग्रेंज जैसी कोशिश यस था बोलो बोलो ये बोलो राइस बोलो सर द लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सो इट इज मास इजीयर टू कैलकुलेट हम्म 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 बहुत ही भूल गए ना एक लो तुम्हारे 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 एक लो नॉलेज में उधर नहीं क्या नो दिस शुड बी लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड and velocity but right but hamiltonian is a function of uh, momentum and uh, position uh, and also time both ha 
डिफाइन करते मानमेंटम As you can see, your generalized momentum can be written as your mass times generalized velocity. So you can easily change uh, uh, change the P J, uh, Q J dot into P J. Then the Lagrangian and the Hamiltonian formalism essentially is the same. Yes or no? I doubt yes, about the writing of things because P J is, is equals to mass into uh, Q J dot is. I don't think in generalized way you can write that or not. You cannot write that. What you are talking about? Okay, but configuration is just like that, isn't it? Ha! You cannot. What you are talking about, Gopi? You cannot write p equal to mv. That's what you are saying. You cannot write no, p equal to mv. No, actually, p p is p is equal to mv. You can write, but in generalized coordinate, whether we can write or not, I don't. I don't see that because no, 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 no. What do you mean by that? That you cannot see it. Once you once you write the mm -hmm. write this in the Newtonian system, you can also write this in the classical system. You can always write that. So this is the fundamental equation. I mean classical classical Porsche money. Is our Newtonian to forget that? That is no way. It is our forget that. It is a completely wrong concept. Must be true. P equal to mv हमने class के लिए जुनून लिखते पड़ी, हमने quant, हमने ये जुनून लिखते पड़ी। तले पार्थो कोटा कोटा होते हैं, पार्थो कोटा हो जाते हैं हमारे ए ही खाने। Concept ऐ तो हम तुम्हारा बुझते बच्चों ना। पार्थो कोटा हो जाते हैं हमारे ए ही खाने, जे in the Lagrangian system, q j dot is a dependent variable, because in order to determine the q j dot, you have to be depend on the q j and t. So it is a dependent variable. Dependent variable means that hello, if there are n such particle, if there are n such particle, so there are three n number of particle for the q j, but there is no, there is no coordinate necessary for the q j dot because it's a dependent. Once you know the q j and the t. You can determine the QJ dot. Agree? Yes or no? Hmm. Once you know the QJ, you can determine the QJ dot. So QJ dot गुलो किन्तु आमादेर number of coordinate मुद्दा आज बनास. ताले इखेत्र आमादे मात्रो three n खाना coordinate लाग बे. शुद्ध मात्रो coordinate गुलो होले ही चुले जाए. So all we require is the three n three n number of coordinates. So So, the number of variables in the Lagrangian dynamics is three n, or we can say there are three n number of degrees of freedom. So it's basically dealing with the configuration space. Yes or no? Configuration space only requires the position of each coordinate. That's all. How can I? Yes, sir. But the problem is in the Hamiltonian mechanism formalism. H, Q J and P J are two independent variable. These two are 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এইগুলোই জানো না তোমরা কী করে হবে তাহলে বলো তো দিস টু আর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল বিকজ ইউ আর ডিলিং উইথ দ্য ফেস 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 মানে কি যেখানে পজিশনও লাগবে মোমেন্টামও লাগবে ক্লিয়ার সো ইউ আর বেসিক্যালি ইউ আর নো লঙ্গার ইন দ্য কনফিগারেশন স্পেস বাট ইউ আর ডিলিং উইথ দ্য ফেস স্পেস অর গামা স্পেস হুইচ ইজ দ্য সিক্স এন ডিমেনশনাল হুইচ ইজ সিক্স এন ডিমেনশনাল তুমি তাহলে কী বলবে অ্যান্সারটা তোমার এক কথা অ্যান্সার তাহলে কী হবে স্যার ইন দ্য হ্যামিলটোনিয়ান ফর্মালিজম বোথ ইউর কিউ জে অ্যান্ড পিউজে ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোর্ডিনেট বাট ইন দ্য ল্যাক্রেঞ্জিয়ান সিস্টেম দেয়ার ইজ এ টার্ম দেয়ার ইজ এ ফাংশন দ্য ল্যাক্রেঞ্জিয়ান ডিপেন্ডস অন কিউ জে কিউ জে ডট বাট কিউ জে ডট ক্যান বি ডিরাইভড ফ্রম দ্য নলেজ অফ কিউ জে অ্যান্ড টি বাই ডিফল্ট ইট মিনস দ্যাট ইট ইজ এ ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল সো ইট ইজ ইন দ্য সো থ্রি এন নাম্বার অফ কোর্ডিনেটস উইল বি এসেন্সিয়াল বাট ইন দ্য বাট ইন দ্য হ্যামিলটোনিয়ান ডাইনামিক্স সিক্স এন নাম্বার অফ কোর্ডিনেটস আর এসেন্সিয়াল ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ এইটা হচ্ছে মেজর পার্থক্য দুটো থেকেই কিন্তু আমরা বের করতে পারি বাট দ্য প্রবলেম ইজ ল্যাক্রেঞ্জিয়ান ডাইনামিক্স ডিলস উইথ দ্য কনফিগারেশন স্পেস অ্যান্ড ইট ইজ ডিলিং উইথ দ্য ফেস স্পেস তাহলে এগুলো তো বলতে হবে এগুলো এই কোশ্চেনগুলো আসতেই পারে কারণ তোমার আমি কি বললাম তোমার বেসিক ফিজিক্সের নলেজ দেখবে তুমি আদৌ ব্যাপারগুলো তো জানো কি না তুমি আদৌ কম্পিটেন্ট কি না আদৌ তুমি ফিজিক্সের তোমার নলেজ আছে কি না বুঝতে পারলে নেক্সট আর একটা কোশ্চেন কোশ্চেন করে আজকে খুব বেশি পড়াবো না আজকে জাস্ট একটা একটা ইন্ট্রোডাকশন নিলাম আর কি পরে দিনকে আরও কিছু কোশ্চেন হ্যাঁ বলবো মাঝে মধ্যে আমরা এই মাঝে মধ্যে আমাদের কোনো টাইমে কোনো বাউন্ড নেই তা যখন ছুটি ছাড়া পাবো একটা বড় ক্লাস আমি নিয়ে নেব আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে তুমি এবার আমাকে বলবে আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড কোয়ান্টাম সিস্টেম এটা তাহলে মানে বলতে পারা উচিত ঠিক বলছিস বল বলে যা ইন কোয়ান্টাম সিস্টেম देयर इज अ पोजीशन एंड साइमल्टेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी बट इन क्लासिकल देयर इज नो नो सच थिंग ठीक এবার তার মানে বাই ডিফল্ট তাহলে তুই আরেকটা পয়েন্ট কিন্তু তুই অলরেডি বলে ফেলেছিস তুই যখনই যখনই ইউ আর টকিং अबाउट द पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी यू आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो स्टेट और माइक्रोस्कोपिक स्टेट राइट सो क्लासिकल सिस्टम Dealing with the macroscopic state, quantum dealing with the microscopic state, ki hai ki na? Karan, amader position momentum purishka bol da waa chhe. Position momentum Heisenberg er answer niti shudhu matre applicable for the microscopic state. It is it is not applicable for the macroscopic state. Bostha bolche ho? Taale pratham point hai ta tu taale ki bolbe? Je classical amader shobsho mathe deal kore macroscopic state ek niye. তাহলে ক্লাসিক্যালটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসিক্যালের যে রিজিম ক্লাসিক্যাল রিজিমটা হচ্ছে কার জন্য না ম্যাক্রোস্কোপিকের জন্য যেখানে দেয়ার ইজ নো সাচ পজিশন মোমেন্টাম আনসারেন্টি এই কোশ্চেনটা ইটস সেলফই একটা মানে ভালো কোশ্চেন যে পজিশন মোমেন্টাম আনসারেন্টি অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য মাইক্রোস্কোপিক স্টেট অনলি নট ফর দ্য ম্যাক্রোস্কোপিক স্টেট নো সাচ position momentum uncertainty position momentum uncertainty bas ei tuku boli hoye jay ar to toke kichu computation computation function kichu bolte hobe na uncertainty ar amader jeta quantum quantum regime e eta hocche microscopic quantum mane to tomar microscopic tai na quantum ja ja phenomena tumi dekhte pachho o gol ki tomar ar mane micros ei macroscopic ki hoy tai na সবই তোমার মাইক্রোস্কোপিক ফেনোমেনা গেলো মাইক্রোস্কোপিক ফেনোমেনা যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই না তো এখানে হাইজেনবার্গের আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল ইজ দেয়ার আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল ইজ দেয়ার ঠিক আছে 
there are some more things i think uh-huh. the quant some quant there are some quantization rules in quantum and uh-huh. not in classical so baba dekho eta tu ji amake bolis na ebar dekh ami tu ebar eta ke toke ami kibhabe explain korbo jokhon tor subject tai alada hoye jacche so okhane notun notun rule asbe tu amake ekta bolli ami to aro 10 ta bole dicchi classical e all the observables are the measurable quantity quantum e all are operators right mm-hmm, right bolti bol, bolti paris abar abar si eki kotha jokhon tor subject tai alada hoye jacche tu nishchoi onker moddhe tu nishchoi physics pop mane onker moddhe tu nishchoi expect korbi na je tu history porbi onko subject er moddhe tu onki porbi history nishchoi porbi na to subject jokhon ha classical jokhon quantum e hoye jacche তার কোয়ান্টামের মধ্যে কি আছে ক্লাসিক্যাল এর মধ্যে কি আছে দ্যাটস ইমটেরিয়াল আমার পিকচারটাই তো পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবারে তুই তাহলে আমাকে এন নাম্বার অফ তার তুই তুই ডিফারেন্সেস বল না দ্যাটস নট রিকোয়ার্ড ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স হচ্ছে এটা সাবজেক্টই তো তো আলাদা ওখানে সবই তো মেজারেবল একটা নাম্বার কাইনেটিক এনার্জি নাম্বার পোটেনশিয়াল এনার্জি নাম্বার মোমেন্টাম নাম্বার বা পজিশন হচ্ছে নাম্বার x 5 মিটার ক্লাসিক্যাল x cap operator quantum momentum m into v classical ih ka del del x quantum operator but ogulo jena amar ki hobe are subject e to alada bolte paris na mane bolle kichu oshubidha kichu nei but n number of tale ekdom tu difference tale bolte paris hey it is not not required heisenberg uncertainty principle is is applicable এইগুলো হচ্ছে আমাদের মুদ্রা কথা ঠিক আছে হয়ে গেল নেক্সট নেক্সট বাকি আসবে তাহলে এগুলো তো সব কটা আলোচনা হলো আমাদের আচ্ছা এবার আমাকে তুমি তাহলে বলো যে সিন্স ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য হাইজেনবার্গ আনসারেন্টি প্রিন্সিপাল শো মি দ্যাট হাইজেনবার্গ আনসারেন্টি প্রিন্সিপাল অ্যাকচুয়ালি ডিক্লাইন্স দ্য এক্সিস্টেন্স অফ বোর্ডস অরবিট प्रमाण গবি বুঝতে পারলে क्वेश्चनটা আমার क्वेश्चनটা বুঝতে পারলে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি কি ভাবে করব এই क्वेश्चन গুলো তোমরা তোমরা পড় নিতে তো এগুলো পড়তে হতো তাই না সিন্স আমাদের হাইজেনবার্গের আনসারটেনটি প্রিন্সিপাল বলছে এক লাইনে প্রমাণটা হয়ে যাবে ডেল্টা এই ডেল্টা টি হ্যাঁ হাইজেনবার্গের আনসারটেনটি প্রিন্সিপাল আমায় বলছে আমরা এই যে বোরের অরবিটে কনসেপ্টটা পাই না ওটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বুদ্ধু বানানো হয় দেয়ার ইজ নো সাচ থিং কল দ্য বোর্ডস অরবিট বিকজ ডেল্টা ই ডেল্টা টি তুমি জানো তুমি এটা কখনোই তুমি এর থেকে বেশি প্রিসিশন নিয়ে মাপতে পারবে না এর থেকে তুমি বেশি প্রিসিশন নিয়ে মাপতে পারবে না এখন যেহেতু তুমি বোরের অরবিট অনুযায়ী এনার্জিগুলো সবই কোয়ান্টাইজড আর কোয়ান্টাইজড মানেটাই হচ্ছে ফিক্সড এনার্জি তাই তো বিভিন্ন অরবিটের এনার্জি তো ফিক্সড তাই না হ্যাঁ কি না তাহলে ফিক্সড যদি আমার এনার্জি হয় তাহলে অফকোর্স ওখানে কোনো আনসারেন্টি গল্প নেই আর যদি আনসারেন্টি যদি গল্প না থাকে তাহলে তাহলে ডেটা দিতে তাহলে কী হবে কী হবে ইনফিনিটি ইনফিনিটি তার মানে বেসিক্যালি যে একটা অরবিট থেকে অন্য অরবিটে যে ট্রানজিশনগুলো হয় ইনফাইনাইট টাইমের জন্য হবে তা কি কোনো সম্ভব তার মানে দেয়ার ইজ নো সাচ থিং কল দ্য বোর্ডস অরবিট বোর্ডের অরবিটগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা যেগুলো পড়ি ওগুলো সব মানে বইয়েতে লেখা আছে বলে আমরা পড়ি বাট দেয়ার ইজ নো সাচ থিং কল দ্য বোর্ডস অরবিট হাইজেনবার্গের আনসারেন্টি প্রিন্সিপাল পরিষ্কার বোর্ডের অরবিটের কনসেপ্টটাকেই ডিনাই করে তাহলে স্যার এত যে পড়ে এলাম বোর্ডের থিওরি হ্যাঁ না তো সব মিথ্যা হ্যাঁ জ্বালিয়ে দাও বই ফই যা সব জ্বালিয়ে দাও ওগুলো কিচ্ছু লাগবে না ওগুলো সব ফালতু হাইজেনবার্গ বলে দিয়েছে এটা মিথ্যা কথা 
হ্যাঁ ওই বোরের অরবিটের মতোই একটা কিছু আছে আর কি হ্যাঁ বাট ওরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বোরের কোয়ান্টাইজড অরবিট নয় ওগুলো বুঝলে তো তাহলে স্যার যে পড়ে এলাম পড়েছ ভুলভাল লেখা আছে আমরাও পড়েছি আমরাও আনন্দ পেয়েছি হ্যাঁ এই তো চলছে ভুলভাল পড়া ভুলভাল ইয়ে তাই না ভুলভাল বোঝা ঠিক না তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমাদের মানে কোশ্চেন বুঝতে পারলে স্যার এই উত্তরটা আরেকবার বলুন কোনটা এটা বলবো এই যে বোরের অরবিট অনুযায়ী প্রত্যেকটা অরবিট তো কোয়ান্টাইজড -13.6 n² তাই না হাইড্রোজেন এটমে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি মাইনাস তেরো পয়েন্ট ছয় তুই তো বলেই দিচ্ছিস যে তেরো পয়েন্ট ছয় তারপর কিসের আবার আনসারেন্টি ক্লিয়ার আরে ডেল্টাইতে মানে কি ই এর এর হ্যাঁ ওটা ক্লিয়ার হ্যাঁ ওটা এরর তাহলে ডেল্টাইতে তাহলে কি হবে জিরো হবে না হ্যাঁ তাহলে ডেল্টা টি ইনফাইনাইট দিয়ে তারপরে ডেল্টা ডেল্টা টি যে ইনফাইনাইট এটা মানে কি টাইম মানে কি একটা অরবিট থেকে অন্য অরবিটে ইনফাইনাইট টাইমের জন্য ট্রানজিশন হবে তাই না মানে ট্রানজিশন হবেই না ট্রানজিশন হবেই না एक्चुअली হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মানে ইনফাইনাইট টাইমের জন্য ট্রানজিশন হচ্ছে এখান থেকে তা কোনো সম্ভব প্রত্যেকটা ট্রানজিশনের একটা নির্দিষ্ট লাইফ টাইম থেকে টেন টু দি বা মাইনাস ফাইভ সেকেন্ড টেন টু দি বা মাইনাস ফোর সেকেন্ড এখানে ইনফাইনাইট টাইমের জন্য হচ্ছে তাহলে কি হবে হবে না সেটা তাহলে আমাদের অবভিয়াসলি বোর্ডের কনসেপ্টেই মিথ্যা ক্লিয়ার বুঝতে পারলি এখনো বুঝতে এনার্জি <laughs> কোয়ান্টাইজড অরবিটেতে ফিক্সড এনার্জি আর ফিক্সড এনার্জি এই কথাটাতেই তো আমার আপত্তি আছে ফিক্সড এনার্জি মানে তোর এনার্জি কোনো আনসারেন্টি নেই ক্লিয়ার বুঝতে পারলি না এখনো বুঝিস নি আর কিভাবে বোঝাবো বলতো বল এনার্জি গুলো ফিক্সড বলতে এনার্জি গুলো আমরা পার্টিকুলারলি ভাবে মাপতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ অফ কোর্স মানে বলতে হবে যে ওই ইট টেক্স ইনফাইনাইট টাইম টু ট্রানজিশন বিটুইন টু লেভেলস সো দে আর ইজ নো ট্রানজিশন বিটুইন এনার্জি লেভেলস বাট দিস ইজ নট ট্রু তোমরা বেঁচে যাচ্ছ কারণ এই 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 যে কত ঝামেলার না এই যে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ প্রসেসটা তোমাকে এমন এমন আচ্ছা আচ্ছা ছেলেমেয়েরা যেন নেট পেয়ে বসে আছে জাস্ট বিকজ কি ইন্টারভিউ ইন্টারভিউটাই ক্র্যাক করতে পারছে না হ্যাঁ না এমনটা নয় যে তুমি নেট জায়গায় ক্র্যাক করে ক্র্যাক করলে তোমার ইন্টারভিউ খারাপ হয়েছে তোমাকে যে পৃথিবীর কোনো ইনস্টিটিউট নেবে না এমনটা নয় হ্যাঁ তোমার তোমার হয়তো স্বপ্ন ছিল যে আমি আজকে আইআইএসসিতে পড়বো আইআইএসসিতে আমি পিএইচডি করবো ওটা না হয় তোমার হয়তো আইআইটি আইআইটি হয়তো হয়তো তোমার মানে খবর পুরো হয়তো হবে আইআইসি এবং আইআইটি খবরের মধ্যে তো রিসার্চে তো অনেক পার্থক্য তাই না 
তুমি হয়তো ভেবেছো যে টিআইএফরা করব তোমার টিআইএফার নাম হয়ে এস আইএম পিতে হতো করবো ঠিক আছে রিসার্চ ইনস্টিটিউট রিসার্চ ইনস্টিটিউট তোমার শোনো রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে ছোট করবো না যে তুমি তুমি ভাবছো যে এস আইএমপি আর টিআইএফার এর বিশাল নামটা কাছে এস আইএমপি অতটা মানে ভালো নয় এমনটা নয় কিন্তু এস আইএমপি থেকে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু ওখানে ঢোকার পর তোমার কাজের ডেডিকেশানটা কত তোমার ইনস্টিটিউটের নামে কিচ্ছু যায় আসে না টিআইএফারে আজে বাজে পাবলিক নেই হ্যাঁ ওখানেও আছে ভালোও আছে খারাপও আছে ওখানেও আজে বাজে মানে পাবলিক গিয়ে বসে আছে বাট আলটিমেটলি দিনের শেষে তোমার ডেডিকেশানটা ম্যাটার করে তুমি কতটা প্রিসাইসলি কাজ করেছো তোমার রিসার্চের মানে আউটলুক কি এইগুলো সত্যি করে ম্যাটার করে যায় ঠিক আছে আজকে আমরা প্রায় এক ঘন্টা সাতচল্লিশ মিনিট ধরে আমরা আজকে আলোচনা করলাম আজকে আর আলোচনা করছি না আমার ভালো লাগছে কারণ আবার আমাকে একচুয়ালি সাড়েটা থেকে আমার ব্যাচও আছে আজকে তাহলে রাখছি আমি নেক্সট দিনকে তোমরা নেক্সট দিন থেকে তাহলে আমরা কীভাবে তাহলে পড়াশোনাটা তাহলে করবো শুনে নাও তোমরা বাড়িতে মিন ভয়েল আমি কবে ডাকবো সেই ভরসা ঠিক না তোমরা নিজের মতো পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করো ক্লাসে এসে তুমি আমাকে বলবে যে স্যার আমি যেভাবে আমি তোমাকে ধরো কোশ্চেন বললাম যে তুমি কোন টপিকগুলোতে কম্ফোর্টেবল তুমি আমাকে টপিকের নাম বলবে যে স্যার স্যার আমি এই টপিকগুলোতে কম্ফোর্টেবল ওয়ান টু ওয়ান আমরা তোমরা সবাই থাকবে ওয়ান টু ওয়ান আমি তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবো ধরো বললাম রাজেশ এলো ওর জন্য পনেরো মিনিট বরাদ্দ বা কুড়ি মিনিট বরাদ্দ গোপী এলো ওর জন্য মৃন্ময় এলো ওর জন্য প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা টাইম বাট থাকতে কিন্তু সবাইকে হবে রাজেশকে যে আমি পনেরো মিনিট ধরে কোশ্চেনগুলো করবো তোমরা শুনলে বুঝলে যে আমি কি বলতে চাইছি মনে রাখবে ইন্টারভিউয়ে তোমার অ্যান্সার দিতে হবে ভেরি প্রিসাইজ একদম ছোট্ট করে অ্যান্সার দিতে হবে এক লাইনে বললে খুব ভালো হয় বেশি কথা মানে কিন্তু বেশি চাপ মারবে দু একটা বোর্ড ওয়ার্ক তোমাকে সমস্ত ইন্টারভিউ দিয়ে করতে দেবে বাট বোর্ড ওয়ার্কগুলো আমি যেরকম তোমাকে বলছি ওই তিন চার লাইনেরই হবে তোমাকে কখনোই বলবে না যে তুমি একটা বিশাল বড় ল্যাক্রেঞ্জিয়ান ডিরাইভ করো তোমাকে একটা হয়তো সেন্টেন্স লিখতে হবে বোর্ডেতে গিয়ে ধরো বলল ক্যানোনিক্যালি কোয়েশনটা লেখো কিউ যে সমান ডেল এইচ বাই ডেল কিছে সরি কিউ যে ডট সমান ডেল এইচ বাই ডেল কিছে লিখলে পি জে ডট সমান মাইনাস ডেল এইচ বাই ডেল কিউ যে লাস্টলি একটা কোশ্চেন করে আমি শেষ করছি হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ জেনারেটিং ফাংশন বলো হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি 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 মানে বোঝো উপকারিতা হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি মানে এর এর উদ্দেশ্য কি হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ জেনারেটিং ফাংশন বলো জেনারেটিং ফাংশনের ইউটিলিটি কি বলো একজন কি বলো বল শুনছি ফাংশন স্যার ইন দ্য ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন হোয়াট উই হ্যাভ ইজ উই হ্যাভ এ ওল্ড সেট উই হ্যাভ এ ওল্ড সেট হ্যাভিং দ্য ওল্ড সেটস অফ কোর্ডিনেটস স্মল কিউ জে অ্যান্ড স্মল পি জে অ্যান্ড স্মল টি অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্য অ্যান্ড ইন দিস ওল্ড সেট ওল্ড সেট উই হ্যাভ দ্য হ্যামিলটোনিয়ান ক্যাপিটাল এজ অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ দ্য উই হ্যাভ দ্য নিউ সেট অ্যান্ড ইন দিস নিউ সেট দ্য সেটস অফ কোর্ডিনেটস আর capital q j capital p j and small t and in this new set the hamiltonian is k so the generating function actually correlates this old set and the new sets of coordinates hoye gelo sir so the generating function actually correlates between these old sets of coordinates and the new sets of coordinates mane basically generating function relate kore old set er shonge new set ke relate kore ক্লিয়ার দেন তোমাকে হয়তো বলবে যে স্যার স্যার দেন তোমাকে হয়তো বলবে যে হোয়াট ইজ দ্য গভর্নিং ইকুয়েশন রিগার্ডিং দিস হোয়াট ইজ দ্য গভর্নিং ইকুয়েশন রিগার্ডিং দিস তুমি তখন বলবে স্যার দিস ইজ দ্য গভর্নিং ইকুয়েশন পি জে কিউ জে ডট মাইনাস এইচ ইজ ইকুয়ালস টু পি জে কিউ জে ডট মাইনাস কে প্লাস ডি এফ বাই ডি টি স্যার দিস ইজ দ্য গভর্নিং ইকুয়েশন অ্যাজ ইউ ক্যান সি এফ ইজ 
a correlates this capital pj capital qj with the small pj and small qj so it basically correlates the old and uh, old sets of coordinates to the new sets of coordinates via four different forms as you can see q1 if we if we see the if we see the first form then it is the function of qj and capital qj and the t so here you can also see f1 is the function of one old set coordinate and one new set coordinates so basically it um, it actually correlates between the old set and the new sets a and as you can see in the other forms one is from the one is from the old set and one is from the new set and once again one is from the old set um one is from the old set uh, or pj pj one is from the it a small pj the capital pj small pj one is from the old set and the one is from the new set and so so does the f4 f4 in f4 it is also it, it, it is also there okay so it's is just correlates the old set of coordinates in, into the new sets of coordinates and that's it okay ei tuku bolli hobe barite ekta question bhabar jonno dilam what is the advantage of the canonical transformation what is the advantage of the canonical transformation bolte parbe keu ei murte what is the advantage of the canonical transformation anyone what is the advantage of the canonical transformation anyone gobi shunte pachho na ki ekhon parbo na na shunte pacchi ekhon mone hocche canonical transformation eigulo to tumi jante hobe eigulo mane tumi obosshoi porecho eigulo ekhon bolte pachho na keno net to tumi shoyobotto pass korecho tale mane keno bolte pachho na in the canonical transformation so in the canonical transformation we make a transformation from the old set of coordinates to the new sets of coordinates so this is my old set coordinates and this is my new set coordinates and the transformation is done in such a way you have to remember one thing in the old set coordinates none of them is cyclic none of none of qj and pj are cyclic cyclic mane ki jeta lacrangian er moddhe appear kore na qj jodi cyclic hoy tahole pj hobe constant of motion ha ki na ha jodi qj cyclic hoy tahole pj hobe constant of motion but in the new set we make all the qjs cyclic amra transformation ta emon bhabe kori jate kore kina somosto kota coordinate gulo cyclic hoye jay such that all momentums are the constant of motion etai hocche amader advantage tumi ekta equation of motion er moddhe joto beshi constant ke ber korte parbe toto tomar jonno lab lab joto beshi tumi ekta इक्वेशन मध्य कन्सटैंट मोशन पा तत कुमार लाभ तरह तुम्हें जो करते कैपिटल किऊचे और द्यू सेट्स अफ कोअर्डिनेट्स के सैक्लिक बनाते हैं कारण जो सैक्लिक हो जाए बिफल्ट तुम्हार लैक्रेजियन मध्य तेल किऊजे एपियार करें सो इट उल जिरो सो फ्रम दैमिल्टन ए फ्रम द लैक्रेज इक्ुएशन अफ मोशन अटोमेटिकाली তাহলে কি জানাচ্ছে অটোমেটিক্যালি দিস টার্ম ইজ জিরো অ্যান্ড ডিডিটি অফ ডেল বাই ডেল কিউ জে ডট ইজ নাথিং বাট দ্য পিজে ডেল এল বাই ডেল কিউ জে ডট ইজ নাথিং বাট দ্য পিজে তুমি খেয়াল করে দেখো হুইচ মিন্স পিজে ইজ গলস টু আলফা জে হুইচ ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট বুঝতে পারলে তাহলে আগের সিস্টেমে আমার কোনোটাই সাইক্লিক ছিল না না পিজে না কিউ জে এই সিস্টেমে তুমি ক্যাপিটাল কিউ জে কিউ জেকে সাইক্লিক করে দিয়েছ मैं ट्रांसफर ट्रांसफरमेशन टाइम तुम एम भाव करो जान कैपिटल किऊजगल सैक्लिक है सो दैट द कन्जुगेट मुमेंटम इज द कन्सेंट अफ मोशन सब एक बार के क्लियर बोलो हाँ कि ना ठीक तो ठीक है चलो 
आज के मत तो एखे शेष कर क्लसटा के भाची यूट्यूबे दिए देव मैं ओपेन लेकिन बाट पर क्लसगो क्योंकि ओपन थकबे ना पर क्लसगो क्योंकि ये ग्रुपर मध्य ही थकते ठीक है ठीक है अभी आबाद तक तुम्हें डेके नब अभी पर एक दिन छुट्टी छाटा देखे कारण आरोप बैसे प्रेसार तो मारा तो कारण आज के दिन ये समय तो हमारे क्लस थके आज के क्लसटा नहीं क्लस क्लस करबा बोले बोले ही समय दीते बाट नेक्स्ट उइक आज थकबे ना आर तेल को दिन डेके नब तीन चारटे मक मक नहीं नब आ कि तुम्हारे तुम्हारे इंटरव्यू प्रसेस शुरू हार आगे तीन चारटे मक हमें नहीं बाट प्रत्येके क्योंकि एश्योर करते हैं हाँ सर बाड़ी बाड़ी थे हमें पढ़े आसब ना पढ़े आसबें ना पढ़े इले क्योंकि तुम्हारे समस्या बाढ़ सबजेक्ट धरे धरे पढ़ो हमें इंटरव्यूते यगल ही बोलो क्लसिकल पढ़े नाओ कन्टाम पढ़े नाओ और ये पढ़े नाओ मैथिक्स पढ़े नाओ बाे पढ़े नाओ सलिड हम पढ़े नाओ सलिड थे निक्लियर थे क्योंकि कोश्चन मारा एज्यूम कर स्पेशलि सलिडर जो तुम्हें रेकमेंड करब तुम्हरा शिवर तुम्हारा पढ़ो नहीं तुम्हारा पूरी बाब्बार पढ़े अथवा उल्टो पाल्टा पढ़े कंतु किटेल तुम्हें पढ़ते ही कारण किटेले एम कि टपिक देव आगर अन्न को बोते नहीं स्पेशलि फोन स्कैटारिंग फोन स्कैटारिंग पड़े जाए कोश्चन जिज्ञेस कर कि बोल बुझे बोले फोन स्कैटरिंग क्लियर बुझते पे बुझते पे फोन स्कैटरिंग जैगुलटेल बाकी गो तुम धरो बोलो फ्री इलेक्ट्रन थिरो बैंड थिरो पार्टा बीना क्रिस्टल स्ट्राक्चार्टी इलेक्ट्रनर स्पेसिफिक हिटा प्रथम दुखाना चैप्टार स्पेसिफिक थिरो अफ सलिड स्पेसिफिक हिट अफ सलिड एवं हमें क्रिस्टल स्ट्राक्चार यूटो चैप्टार एटलिस्ट तुम बाबा पढ़े जाओ कारण किटेल हे एम एक बी जो पढ़ते भल लगे ना बाट इट इज अ जेम अफ नलेज इट इज अ जेम अफ नलेज वो बोते एम कि जिसपत देव आसि पार्टिकल पड़े जाए कोआसि पार्टिकल टीआईएफआर रिया के जिज कर कोआसि पार्टिकल की जिस पड़े जाए स्वर्णलता के स्वर्णलता हमें बैचर एक स्टूडेंट जे नेट पे मैं नेट आगे बस पे स्वर्णलता के जान बस कोश्चन पड़े वो सब ही क्योंकि किटले देव आन को बोते क्योंकि देवा नहीं सूतरा एक उल्टे पाल्टे देखे जाए फोन फोन स्कैटारिंग पड़े आए तुम पढ़े देखिए आज तुम्हारे फोन चैप्टारे एक देखिए एक हे नर्माल प्रसेस एन प्रसेस और एक बोली यू प्रसेस आंक लैब प्रसेस एट जाना तुम्हारा एट जाना आंक लैब प्रसेस हम पढ़े नाम सुनेस जिज्ञेसपुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरु
ক্লাসিক্যাল থিওরিতে আমাদের যে এইভাবে বাড়তে বাড়তে যে কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় সিপি ভার্সেস টি হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি তোমার এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে মানে কি এটা হচ্ছে তোমাদের ডুলং পেটিড ল ডুলং পেটিড ল যে হাই টেম্পারেচারে আমাদের এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় এটাই তোমার ক্লাসি এটাই তোমার হচ্ছে কি আইনস্টাইনের থিওরিতে এই জিনিসে তোমার ভ্যারি করে টি টু দি পাওয়ার স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রিটা ই বাই টি এটা হচ্ছে আইনস্টাইন থিওরিতে এইভাবে ভ্যারি করে এটা সিপি নয় এটা সিভি হবে সরি সিভি নয় এটা সিপি তাহলে সিভিটা আমাদের কিভাবে ভ্যারি করে এটা হচ্ছে আইনস্টাইন থিওরিতে আইনস্টাইন থিওরিতে মানে অ্যাট লো টেম্পারেচারে অ্যাট লো টেম্পারেচারে আইনস্টাইন থিওরিতে এইভাবে ভ্যারি করে আর তোমাদের ডিবাই থিওরিতে তোমার এটাই ভ্যারি করে টিকিউ বসু লো টেম্পারেচার এটা হচ্ছে কোন থিওরি ডিবাই থিওরি যদিও ডিবাই থিওরিটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক আইনস্টাইনের থিওরিটা কিন্তু ভুল ডিবাইয়ের যে টিকিউব যে টিকিউব যে লটা ওটা তো আমাদের লো টেম্পারেচারে হয় হাই টেম্পারেচারে সবাই কিন্তু কনস্ট্যান্ট মানে ক্লাসিক্যাল থিওরিটা শুধুমাত্র হাই টেম্পারেচার স্পেসিফিক হিটটাকে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে ওটা আইনস্টাইন থিওরিতেও সিভি প্রপোর্শনাল টুটি এই সিভিটা কনস্ট্যান্ট এবং ডিবাইয়ের থিওরিতেও সিভিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কিন্তু লো টেম্পারেচারে ক্লাসিক্যাল কিছু বলতে পারে না আইনস্টাইন বলে টি স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রিটা ই বাই টি যেখানে থ্রিটা ইটা হচ্ছে আইনস্টাইন টেম্পারেচার আর ডিবাইয়ের মডেল বলে সিভিটা হচ্ছে লো টেম্পারেচার টিকিউ এইগুলো তোমাকে একটুখানি পড়ে যেতে হবে মানে কিভাবে ভ্যারিয়েশনগুলো হচ্ছে একটুখানি পড়ে যেতে হবে বুঝতে পেরেছ সো ডিটেলসে থিওরি পড়তে যেও না মেন মেন প্রত্যেকটা মডেলের বক্তব্যগুলো কি আইনস্টাইনের থিওরিতে কি কি অ্যাজামশন করা হয়েছিল ডিবাইয়ের থিওরিতে কি কি অ্যাজামশন করা হয়েছিল দিজ আর ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস ডেরিভেশন ডাজেন্ট ম্যাটার এবং মেন মেন টপিকগুলো যে লো টেম্পারেচারে কীভাবে বিহেভ করে এর জন্য এবং এর জন্য পড়তে তো বুঝতেই পারছো খুব কম টাইম লাগবে সলিড একদিন বসলে একদিনই হয়ে যাবে কারণ তোমাকে তো মেন মেন এই হাইলাইটেড জিনিসপত্রগুলো জানতে হবে ঠিক আছে চলো আজকে যেমন তাহলে এখানে কী করলাম পরের দিনকে আমি আবার তোমাদের সঙ্গে আরও কিছু জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে আজকে মতো তাহলে এখানেই শেষ করব